ஹாய் வணக்கம் 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 காரைக்குடி வாழ் மக்களுக்கும் காரைக்குடி சுற்றுவட்டத்த மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் வணக்கம் இது ஃபன் லைஃப்பின் சிலம்பு ஐஏஎஸ் அகாடமி வழங்கும் காத்திட்டம் ஸோ காத்திட்டத்தில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து நம்ம ஏற்கனவே கன்வே பண்ணியிருந்தோம் ஸோ வந்து இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பேப்பரில் ரெண்டு பேப்பர் வந்து அரியர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் அவங்களால அந்த டிகிரி கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கான அவங்களுக்கு ஒழுங்கான டியூஷன் சென்டரும் அவங்க பக்கத்தில் அமையாது ஸோ என்ன பண்ணலாம் எது பண்ணலான்னு கேட்க அவங்க காலேஜுக்கும் போய் படிக்க முடியாது ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு <laughs> வந்து கொஞ்சம் கொண்டு போய் சேருங்க கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் வந்து இதன் மூலமாக அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மார்க் கிடைச்சாலும் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்கும் சந்தோஷப்படுவாங்க ஏன்னா பிகாஸ் வந்து எப்படி படிக்கிறது எந்த மாதிரி மெத்தடில் படிக்கிறதுன்னு ஒரு அனலைஸ் பண்ணாமல் முடியாமல் மேக்ஸ்னாலே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பொதுவாக வந்து தமிழ் மீடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு போயிட்டு அங்கே போய் இருந்துட்டு அரியர் வச்ச பசங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ நம்ம கஷ்டப்பட்ட வழிகளை வந்து மற்றவங்க படக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அதோடய நோக்கம் ஸோ அதில் வேறு எந்த ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆன சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லைன்னு சொல்லி கன்வே பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி நம்ம என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் டூ எம் டூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து மெசேஜ்லேயும் சரி சேட்டிங்கில் வந்து நிறைய பேர் வந்து எம் டூ பேப்பர் தான் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ நம்ம எம் டூ பா பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் சரிங்களா ஸோ பேப்பர் வந்து எம்ஏ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஒன் சரிங்களா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ரெகுலேஷன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்கிற படிக்கிறவங்க சரிங்களா ஸோ வந்து எம்ஏ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஒன் ஏன்னா வந்து கோடு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் வந்து எம் டூ பேப்பரில் உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பத்து டூ மார்க் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன் மார்க் வந்து ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ எய்தர் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் இதையே நான் அடி கோடிட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னா கோடு ரொம்ப முக்கியம் கோடு மாறிடுச்சுன்னா அந்த சிலபஸ்ஸு கிட்டத்தட்ட மாறிடும் சரிங்களா ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் பிரான்ச் அதாவது அந்த ரெகுலேஷனில் இருக்கிறவங்க அந்த ரெகுலேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஒன் அதோடைய எம் டூக்கான கோடு அதாவது நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து எம் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ சரிங்களா சரி ஓகே ஃபைன் ஸோ இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு யூனிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதில் நம்ம ஒரு யூனிட்டை மட்டும் தான் நீங்கள் ஓரளவு பார்க்க போகிறோம் பயப்பட வேணாம் ஃபாஸ்ட்டாக போக மாட்டேன் சின்ன குழந்தைக்கு எப்படி கிளாஸ் எடுக்கிறனோ அதே போல் புரியிற மாதிரி பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டிசம்பர் மூணு வந்து எக்ஸாம் டேட் சொல்லியிருக்காங்க டிசம்பர் மூணு நம்ம தீபாவளிக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கலான்னு இருந்தோம் பட் ஆனால் ஓரளவு முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடித்தா அவங்களுக்கு இது வந்து ஈஸியாக புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ டிசம்பர் மூணில் எம் டூ பேப்பர் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எம் டூ பேப்பர் அரிய வச்சவங்க எப்படி படிக்கலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சு படிக்கிற மாதிரி எப்படி கன்வே பண்ணணுங்கிறது இந்த கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மொத்தம் அஞ்சு யூனிட்டில் இருக்குது அதில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன யூனிட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூ ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் எக்குவேஷன் சரிங்களா ஆர்டினரி டிஃபென்ஷியல் யூகுவேஷன் முக்கியமான சாப்டர் இந்த சாப்டர் இந்த இந்த யூனிட்டை நான் ஏன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஒன்று ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப கிளியராக உங்களுக்கு புரியிற மாதிரி சொல்லிடலாம் தென் வந்து புரிஞ்சு படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி அதே நேரத்தில் இந்த எம்பே அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேப்பர் அரியர் வச்சவங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சார் நான் ரெண்டு கொஸ்டின் மட்டும் சொல்லுங்கள் நான் மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு போய் எழுதி பாஸ் ஆகணும் அதுக்கு வேலையே கிடையாது நீங்கள் புரிஞ்சால் மட்டும்தான் என் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ ஆகட்டும் உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியுங்கிறது கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்காக நாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிளியராக சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் சொல்லிடுவேன்னா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் போன ஆறு ஆறு வ முன்னாடி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆறு இயர் கொஸ்டின்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் அதை நான் டெலகிராமில் சென்ட் பண்ணிடுவேன் டெலகிராம் லிங்க்கு கீழே கொடுப்பேன் தமிழ்நாட்டில் யாராக இருந்தாலும் இந்த ரெகுலேஷனில் இருக்கிறவங்க இந்த எம் டூ பேப்பர் அறிய வச்சுருக்காங்க அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் ஜ
ஸோ அதுக்கான டெலகிராம் லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதில் லிங்க் இருக்கு அதில் கனெக்ட் ஆயிருங்க அப்படி இல்லைனா இதுக்கு வாட்ஸ்அப் வாங்க செவன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோக்கு வாங்க கண்டிப்பாக வந்து நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன் அதில் ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நோட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆகட்டும் அதை நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃப்ரீ டைம் வந்து பண்ணிடுறேன் நீங்களும் உங்களோட நோட்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்னு மாதிரி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம டேட்டா இன்னைக்கு கிளாஸ் போகலாம் சரி பொதுவாக இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன்னா என்ன இன்டெக்ரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சாதான் இந்த செகண்ட் யூனிட்டை போட முடியும் ஓகேவா டிஃபரன்ஷியேஷன் என்ன இன்டெக்ரேஷனாக என்ன அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஈக்குவேஷனாக என்ன சரியா பொதுவாக அந்த பேசிக்ஸ் ஐடியா தெரியாமல் இதுக்குள்ளே நுழைய முடியாது பேசிக்ஸ்னா ஈக்குவேஷனாக என்ன ஈக்குவேஷனாக கண்டிப்பாக ஒரு வேரியபிள் இருக்கும் வேரியபிள்னா எக்ஸாக இருக்கலாம் ஒய்யாக இருக்கலாம் இஜட்டாக இருக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சீக்வல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் சமன்பாடு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் சீக்வல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இதுக்கு பேரும் சமன்பாடு அப்புறம் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ இதுக்கு பேரும் ஈக்குவேஷன் டூ இதுக்கு பேர் ஈக்குவேஷன் இப்புறம் இங்கே இதுக்கு பேர் ஈக்குவேஷன் இதுக்கு பேர் ஈக்குவேஷன் ஒரு வேரியபிள் ஒரு வேரியபிள்ங்கிறனா ஒரு லெட்டர் லெட்டர் இருந்து ஈக்குவல்ட்டுக்கு ஜீரோ இருந்தாலும் சரி இல்லை செவனாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர்லாம் சமன்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ இதுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக உள்ளே நுழைஞ்சிடலாம் ஆனால் எப்படி எனக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணவே தெரியாதுன்னு சொன்னால் கஷ்டம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஈக்குவேஷனில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் ம் சரி இப்போ இதுக்கு எத்தனை மதிப்பு இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளில் பவரில் எது அதிகமாக இருக்கோ அத்தனை மதிப்பு அதுக்கு வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒன்று அப்போ இதுக்கு ஒரு மதிப்பு தான் வரும் ஒரு ரூட்டு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு ஆன்சர் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது x இந்த மைனஸ் மூணு இந்த சைடு போனுச்சுன்னா ப்ளஸ் மூணு அப்போ சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ இதுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன் வரும் இதுக்கு இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று ரெண்டு சொல்யூஷன் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணக்கூடாது பவரில் எது அதிகமாக இருக்கோ அப்போ இதுக்கு எத்தனை ரூட்டு ரெண்டு ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு பேர் இருபடி சமன்பாடு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் கியூபிக் ஈக்குவேஷனாக மும்மடி சமன்பாடு மேலே மூணு இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு எத்தனை ரெண்டு இங்கே பாருங்களேன் இந்த எக்ஸ் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணக்கூடாது ஹையஸ்ட் பவர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ சில பேர் இப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க இது ஒரு எக்ஸ் இது ஒரு எக்ஸ் அப்போ ரெண்டு ஆன்சர் வரும் அப்படி கிடையாது இங்கே பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்குது ஆனால் பவரில் ரெண்டு இருக்குது அப்போ எக்ஸுக்கு எத்தனை மதிப்பு வரும் ரெண்டு மதிப்பு வரும் சரிங்களா இங்கே ரெண்டு மதிப்பு வரும் இங்கே நாலு மதிப்பு வரும் ஏன்னா நாலு இருக்குது இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு டூ மார்க் கையில் இருக்குது சரிங்களா இது வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பேசிக்ஸ் இது நம்ம தெரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் உள்ளவே நுழைய முடில நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பேசிக்ஸே தெரியாது ஒரு ஈக்குவேஷனில் எந்த வேரியபிளுக்கு ம தலையில் மண்டேல எந்த நம்பர் இருக்கோ அத்தனை ஆன்சர் வரும் சரிங்களா ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள ஈஸியாக நுழைஞ்சிடலாம் இது தான் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறது சரிங்களா இப்போ ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனாக முக்கியமாக இருபடி சமன்பாடு எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதாவது இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்குங்க இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இது ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ப்ளஸ் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு போனுச்சா மைனஸாக மாறும் மைனஸ் ஈக்குவல்ட்டு அந்த சைடு போனுச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறும் பெருக்கல் அந்த சைடு போனுச்சுன்னா வகுத்தலாக மாறும் வகுத்தல் அந்த சைடு போனுச்சுன்னா பெருக்கலாக மாறும் இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் தானே அப்படி தானே இப்போ எக்ஸு ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இந்த ப்ளஸ்ஸு செவன் அந்த சைடு போனுச்சுன்னா மைனஸ் செவனாக மாறும் முடிஞ்சு போச்சு இதுவே செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இருக்குதுன்னு வைங்க இப்போ இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் பார்க்கணும் இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ப்ளஸ்ஸு அந்த சைடு மைனஸாக போயிடுச்சு இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பெருக்கல் அப்போ பெருக்கல்
அப்போ மைனஸு பகுத்தல் பெருக்கலாக மாறுறது இப்போ இப்படி இருக்குது எக்ஸ் பை செவன் சீக்வல் டூ ஒன்று இருக்குன்னா பகுத்தல் இருக்குது அந்த சைடு போனிச்சுன்னா பெருக்கலாக மாறும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு செவன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு செவன் இதெல்லாம் பேசிக்கு இது தெரியாமல் இந்த சம் மட்டும் இல்லை எந்த சம்மே போட முடியாது இது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இதை ஏன் நான் அடி கொட்டுட்டு சொல்கிறேன்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தெரியாதனால தான் மேக்ஸிமம் நம்மளால் அதை தொடர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கூட்டல் கழித்தலாக மாறும் கழித்தல் கூட்டலாக மாறும் பெருக்கல் வகுத்தலாக மாறும் வகுத்தல் பெருக்கலாக மாறும் சரியா ஆ சரி நெக்ஸ்ட் போகலாமா சரி ஸோ இது ஒருபடி சமன்பாடு எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று தான் இப்போ இருபடி சமன்பாடு தான் உங்கள் யூனிட்டில் நிறையா டைம் கேட்பாங்க இருபடி சமன்பாடை அதாவது குவாண்டிட்டி கேக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி நாலு குவாண்டிட்டி கேக்குவேஷன் இருக்குது சரியா இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு குவாட்டடிக் சம்மன்பாடு மீன் குவாட்டடிக் ஈக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா இருபடி சம்மன்பாடு எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி என்ன வேரியபிள் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ ஒரு வேலை இங்கே மூணு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் சரியா முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி கோஇஃபிஷியன்ட் கெழு இதையும் இதையும் பெருக்கணும் இதையும் இதையும் பெருக்கணும் இதையும் இதையும் பெருக்கணும் இது இதையும் பெருக்கணும் அப்போ இது இதையும் பெருக்குனா ஆறு இது இதையும் பெருக்குனா ஆறு இதையும் இதையும் பெருக்குனா மைனஸ் ஆறு ஏன்னா ஒன்று மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு ரெண்டு மூணு ப்ளஸ் ஆறு சரியா இப்போ மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு மைனஸ் மைனஸ் இங்கே வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே ப்ளஸ்ஸு மைனஸு மைனஸ் ஆறு அது தனிமையில் பெருக்கும் பொழுது பெருக்கும் பொழுது தெரியும் தானே மைனஸு மைனஸையும் பெருக்குனா ப்ளஸ்ஸு சைனு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருந்து பெருக்குனா ப்ளஸ்ஸு சார் சைனு ரெண்டும் வெவ்வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மைனஸு சார் நான் சொல்கிறது புரியுதா சைனு ரெண்டும் வெவ்வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ்ஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் பெருக்குனாலும் ப்ளஸ்ஸு தான் மைனஸு மைனஸையும் பெருக்குனாலும் ப்ளஸ்ஸு தான் பெருக்கும் பொழுது அடையாளத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் சரிங்களா மற்றபடி அடையாளம் மாறுனுச்சுனாலே சைனு மாறும் மைனஸ் தான் பெருக்கும் பொழுது சரியாக தான் போட்டிருக்கேன் பெருக்கும் பொழுது ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்கிறணும் சைனு சொல்கிறேன் குறிய சொல்கிறேன் சரி இப்போ இது ரெண்டு ஆறு ஆறு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு ஆறு போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்கே ரெண்டு நம்பர்லாம் எந்த நம்பர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஆறு ஆறு இது ரெண்டையும் பெருக்கும் பொழுது இந்த நம்பர் வரணும் இது ரெண்டையும் பெருக்கும் பொழுது இந்த நம்பர் வரணும் இது ரெண்டையும் பெருக்கும் பொழுது இந்த நம்பர் வரணும் ஆனால் இது ரெண்டையும் கூட்டும் பொழுது எனக்கு மைனஸ் அஞ்சு வரணும் மைனஸ் அஞ்சு வரணும் இப்போ நான் எந்த சைடு மைனஸ் போட்டாலும் இந்த சைடு மைனஸ் போட்டேன்னா ஒன்று மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு வருமா ஓகே மைனஸ் அஞ்சு வந்துருச்சு ஆனால் பெருக்கும் பொழுது மைனஸ் ஆறு வரணும் ஆனால் ப்ளஸ் ஆறு இருக்கு அப்போ இது கிடையாது நான் சொல்கிறது புரியுதா இதை ரெண்டையும் கூட்டும் பொழுது இது வரணும் ரெண்டையும் பெருக்கும் பொழுது இது வரணும் அப்போ இது ஆன்சர் கிடையாது அப்போ என்ன ஒருத்தம்னா இந்த மாதிரி வந்தாலே ரெண்டு சைடும் மைனஸ் வரும் ஏன்னா மைனஸையும் மைனஸையும் பெருக்கும் பொழுது தான் ப்ளஸ் வரும் மைனஸு மைனஸையும் கூட்டும் பொழுது தான் அதே மைனஸ் வரும் அப்படி தானே இப்போ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணுன்னு போட்டேன்னா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு கூட்டுனா இதே மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணையும் பெருக்குனா ப்ளஸ் ஆறு வந்துடுச்சு இதுதான் ஆன்சர் இப்போ இங்கே வாங்க இப்போ பெருக்குனா மைனஸ் ஆறு வரணும் மைனஸ் மேலே வந்துட்டாலே இங்கே ப்ளஸ் வந்துட்டாலே இங்கே ப்ளஸ் வந்துட்டாலே கண்டிப்பாக கீழே ரெண்டுமே ப்ளஸ் ஆக இருக்கும் இல்லைனா ரெண்டுமே மைனஸ் ஆக இருக்கும் எப்படி மேலே ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா கீழே ஒன்று ரெண்டுமே மைனஸ் ஆக இருக்கும் இல்லை ரெண்டுமே ப்ளஸ் ஆக இருக்கும் ஆனால் மேலே மட்டும் மைனஸ் வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிறவனா எவனாவது ஒருத்தர் மைனஸ்ன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் மைனஸ் வரும்னு அர்த்த
அப்போ இங்கே நான் ஓர் ஆறு ஆறுன்னு போட்டுக்கிறேன் நமக்கு தேவை ப்ளஸ் அஞ்சு அப்போ பெரிய நம்பருக்கு வர்றது தான் இந்த ப்ளஸ் வரணும் பெரிய நம்பரில் இருக்கிற சைனு தான் மேலே இருக்குது அப்போ இதுக்கு ப்ளஸ்ஸு இதுக்கு மைனஸு புரியுதா அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன வரும் ப்ளஸ் அஞ்சு வரும் ஏன்னா ஆறு மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு தானே அஞ்சு ரெண்டு பேருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று வந்துருச்சு ஸோ ஆன்சர் பார்த்தாச்சு இப்போ இங்கே வாங்க ரெண்டையும் மைனஸ் வருது அப்போ ஒன்று ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஒன்று மைனஸாக இருக்கும் மேலே மைனஸ் வந்தாலும் ஒன்று ப்ளஸ்ஸு அப்போ ஓர் ஆறு ஆறு இதுக்கு மைனஸு பெரிய நம்பருக்கு தான் மைனஸ் போடணும் இங்கே இருக்கிற சிம்பிள்னால் பெரிய நம்பருக்கு தான் வரணும் ப்ளஸ்ஸு பெரிய நம்பருக்கு போட்டிங்க அப்போ மைனஸ் பெரிய நம்பருக்கு போடணும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் அஞ்சு வந்துருச்சு இது ரெண்டையும் பெருக்குனா மைனஸ் ஆறு வந்துருச்சு அப்போ இதுவும் ஓகே அடுத்து இங்கே வாங்க இது மூவி ரெண்டு ஆறு இப்போ ரெண்டு நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஆறு வந்திருக்கு ப்ளஸ்ஸில் வந்திருக்கு அப்போ கீழே ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இல்லை ரெண்டுமே மைனஸாக இருக்கணும் அப்படி தானே இந்த இடம் ப்ளஸ்ஸில் வந்துருச்சுன்னா ஒன்று கீழே இருக்கிறது ரெண்டும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இல்லை மைனஸாக இருக்கும் எதை பொறுத்து மாறும் இதை பொறுத்து மாறும் இப்போ இரு மூணு ஆறு ரெண்டையும் மூணியும் கூட்டினா அஞ்சு அப்போ இது இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது இந்த நம்பர் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா கீழே வர்றது ஒன்றும் ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ரெண்டுமே மைனஸாக இருக்கும் மேலே இருக்கிறது மைனஸ் வந்துருச்சுன்னா கீழே இருக்கிறது ஒன்று ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஒன்று மைனஸாக இருக்கும் அப்போ எதுக்கு மைனஸ் போடுவீங்க எந்த நம்பர் பெருசாக இருக்கோ இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அது பெரிய நம்பருக்கு போடணும் கிளியர் ஓகே இப்போ இந்த முன்னாடி பெருக்குனீங்கன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த முன்னாடி பெருக்குனீங்கன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இப்போ இதில் எந்த நம்பரும் இல்லைனா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இங்கே ரெண்டாம் நம்பர் இருக்குந்தா இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு முன்னாடி ஏதாவது கெழு இருந்துச்சுன்னா டிவைடட் பை டூ டிவைடட் பை டூ போடணும் இதுக்கு போட தேவை இல்லை ஏன் போட தேவை இல்லை இங்கே ஒன்று 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 தான் இருக்குது ஏன்னா டிவைடட் பை ஒன்று போட்டாலும் அதுதான் டிவைடட் பை ஒன்று போட்டாலும் அதுதான் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு போட்டதுனால ரெண்டு ரெண்டு அடித்து ஒன்று போட்டுக்கலாம் இதை அடித்து கொடுக்க முடியாது ஸோ த்ரீ பை டூனே இருக்கட்டும் இப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எக்ஸுக்கு ரெண்டு மதிப்பு வரும்னு சொன்னேன் இங்கேயும் ரெண்டு மதிப்பு வரும் இங்கேயும் ரெண்டு மதிப்பு வரும் இங்கேயும் ரெண்டு மதிப்பு வரும் அந்த மதிப்பு என்னடா அப்படின்னு கேட்டால் இதுதான் அந்த மதிப்பு ஆனால் மதிப்பு எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா x மைனஸ் டூன்னு எழுதணும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதணும் புரியுதா இது நீங்கள் நான் ப்ராப்ளம் வைஸ் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நான் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஒன்று இது ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லை இது ஜீரோவாக இருக்கும்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி அப்ப x மைனஸ் டூ சீக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சைடு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சீக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப இங்க வந்துருச்சு அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூவா அந்த மைனஸ் டூ இந்த சைடு போனுச்சுன்னா அப்ப x ஈக்குவல் டு டூ இங்க x ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்ப ஆன்சர் என்ன டூ கமா த்ரீ அப்ப அதை பார்த்தோடனே நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதோட ஆப்போசிட் சைன் தான் ஆன்சர் மைனஸ் டூ இருக்கா அப்ப ஆன்சர் என்ன டூ த்ரீ அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ கமா த்ரீ இதைத்தான் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வைஸாக போடணுங்கிறதுக்காக இந்த டூ கமா த்ரீனு டேரெக்டாக போடாமல் இதை இந்த மாதிரி ஸ்டெப் எழுதிக்குவாங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு கோடு போட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ சீக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சீக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் டூ அந்த சைடு போனுச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ இந்த மைனஸ் த்ரீ அந்த சைடு போனுச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ஆன்சர் டூ கமா த்ரீ ஆனால் பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் இதோட ஆப்போசிட் சைட் தான் ஆன்சர் அப்போ இதுக்கு என்ன வரும் ஒன்று கமா மைனஸ் ஆறு ஆன்சரு ஒன்று மைனஸ் ஆறு இதோட ஆப்போசிட் சைன் போட்டால் எப்படி போடுவீங்க எப்படி போடுவோம் x மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று சீக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு சீக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆறு வந்துருச்சு அதே தான் இங்கேயும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆறு சரியா சரி இப்போ நான் அழிச்சிடவாத இப்போ இந்த இடம் தான் மாட்டிக்கிறீங்க இப்போ என்ன ஒன்று இருக்காங்க ஒன்று த்ரீ பை டூன் இருக்கா அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு என்ன வரப்போகுது
x plus 1 இது எழுதிரலாம் இதை எப்படி எழுதனும் நா 2x plus 3 நிடுதும் இதை x plus 1 நிடுதிரீங்கள் இங்கு கீல் இருக்கிறது நம்பர சேர்த்து எழுதனும் அதாவது 2x plus 3 is equal to 0 நிடுதும் கீல் இருக்கிற denominator ஓட கெலுதான் கீல் இருக்கிற denominator சரியா இதுக்கு equal to 0 நா x plus 1 is equal to 0 2x plus 3 is equal to 0 அப்பா x equal to minus 1 வந்திரிச்சா அப்பா இங்க பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் இப்பே தன்ன பண்ணுவீங்கள் 2x இந்த plus 3 அந்த சேட் போன்சு நாம் minus 3 ஆமாரும் so minus 3 x equal to பேருக்கல் இந்த சேட் போனாம் வகுத்தல் ஆமாரும் அது நால வகுத்தல் 2 இதல்லாம் basic ஒரு quadratic equation குடுத்தா இந்த 4 இந்த 4 type மீது quadratic equation solve பண்ண முடியாது அப்படி solve பண்ணுனும் அப்படினா வேறு formula இருக்கு okay வா புரிதாது அது என்னடா அப்படினும் தெரிந்துக்கும் இதல்லா நீங்கள் புரிந்துக்கிட்டீங்கள் நான் easyயா நான் அந்த second unit குள்ள நொலைஞ்சிருவேன் இல்லனா கச்டம் செரிங்களா இப்படி குடுத்திருக்காங்க இப்படி குடுத்திருக்காங்க ரெண்டு பெருக்குனா ரெண்டு வருண்டும் கூட்டுனா ரெண்டு வருண்டும் வருமா ஓரண்டே ரெண்ட தவுர வேறதாது பண்ண முடியுமா இது ரெண்டி என்னா கூட்டு நா மூனுதான் வரும் கலிச்சா ஒன்னுதான் வரும் இதை பண்ணி எதாது பண்ணி ரெண்டு கொண்டு வரும் முடியுமா சத்தியமா வரப்போருதுல்ல அப்பா நான் simplify பண்ணி இறுபடி சமன் பாடல quadratic equationல மட்டும் quadratic equationல மட்டும் ரம்ப முக்கியம் quadratic equationல நான் இந்த மறி simplify பண்ணி கண்டு புடிக்க முடியலேனா ஒரு formula வைச்சு கண்டு புடிக்கனோ அந்த formula கண்டு புடிச்சாலே கண்டிப்பா imaginary function வந்துரும் imaginary function என்ன சொல்கிறேன் அதுக்கு ஒரு formula இருக்கு கண்டிப்பா தெரிந்துக்கனோ x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a இந்த பார்மலாவ மனப்பாடம் பண்ணியே அவனும் வேறு வலியே கடையாது இந்த அடத்தில் a கிப்பதலா 1 b கிப்பதலா 2 c கிப்பதலா 2 அப்பா, A கிப்பதலா, 1 உன் அப்ப்பலை பண்ணும் A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 2 அப்பா, அப்ப்பலை பண்ணா, இதை simplify பண்ணீங்கினா, கண்டிபா, கடைசில, நான் problem போடம் போது உங்களுக்கு கிலியரா சொல்லியுருக்கிறேன் problem போடம் போது கடைசில உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படினா, இப்பா, for example, minus 2, plus or minus 2, minus 16, divided by 2, இந்த மாறி வந்து நிக்கியும் கண்டிப்பா இந்த ரூட்டுக்குல் minus 1 வந்து நிக்கியும் ஏன்டா minus 1 வந்து நிக்கியும் அப்படினா minus 1 வந்தாத்தாம் உங்களால் i நு ஒரு வேரியப்பல அங்கே போட முடியும் i denominator to imaginary இப்பா i square is equal to 1 நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க i square is equal to 1 சரிங்கள் i square is equal to minus 1 சரி i square is equal to minus 1 i square is equal to minus 1 நா 2 side root அடுத்தும் நா square root cancel ஆகி i is equal to root minus 1 அப்படிங்கருது rule விதி இப்பா நான் இங்க என்ன பண்ணு வேண்ணா இந்த minus 2 இதை simplify பண்ணி இது வரும் அதாது b கிப்பதல இதுக்கு வராத answer இது நான் சும்மா போட்டேன் இந்த மாதிரு ஒரு சம்மும் வரும் நான் problem போடம் போது உங்களுக் கிலியிரா சொல்லு ஏனா இது இறுபடி சவன் பாட்டல் கொண்டு வர முடியாது சர் இந்த மெத்தையில் போட்டா கொண்டு வர முடியாது அப்பனை என்ன பண்ணனும் நா இந்த பார்மலால் போடனும் இறுபடி சவன் பாட்டுக்கு மட்டும் quadratic equationுக்கு மட்டும் சரியா சரி இப்பனை என்ன பண்ணனா இப்ப 2 plus or minus இங்க இதுக்கு என்ன பண்ணா இந்த minus இப்படி எடுத்துக்கலாமா அப்பா, root 16, நா, root 4 square போலாமா? இதுது cancel ஆகுமா? அப்பா, 4 நோருமா? அது நாலாத்தான் 4i என்று போடுவாங்க இதுதான் இதுவுட main concept ரும்போ, 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 முக்கியோம் அப்பா, அது நாலாத்தான் minus 1 நான் அடுத்து சொல்கிறேன் minus வாராம் இருக்காது, sir so, இந்த minus 1 வந்தாதான் minus 1 நுக்கு பதல i போடுவீங்க 
root minus 1 is equal to i root minus 1 is equal to i அதுக்கு பதல i போட்டா root 16 is equal to 4 root 16 is equal to 4 square 4 தானே வரும் root square cancel பண்ணா அந்த 4 தான் அந்த 4 அப்ப minus 2 plus r minus 4i is equal to 2 இப்ப இதில இருந்து நான் ரெண்ட காமனா எடுக்கலாம் so ரெண்ட காமனா எடுத்தேன்னா இங்க என்ன வரும் minus 1 plus r minus இங்க என்ன வரும் 2i divided by 2 இருமா so 2 வும் 2 வும் cancel பண்ணிரலாம் அப்ப்பு answer என்ன minus 1 plus r minus 2i இதான் answer இந்த answer நியாகப் பத்து விட்டுக்குங்க அப்பு plus r minusல வந்தா ஒரு type xுக்கு xுக்கு value என்னுச்சா அது ஒரு type சரியா இதல்லாம் basic இதல்லாம் basic அல்சலமா எல்லாம் மனப்பான் எப்படி பண்ண முடியும் மனப்பானலாம் பண்ண முடியே சரிதானே மனப்பானம் பண்ண வேணாம் ம் அட்லீஸ்ட் ஒரு பேப்பரே நம்ம கிளியரா முடிச்சிருவோம் சரியா சரி இப்போ நான் அடுத்து என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா சரி சார் அப்ப சிங்கிளா சொன்னா போட்டுருவீங்க குவாட்டரிக் இருக்கேஷன் சொன்னா போட்டுருவீங்க இப்போ மூணா இருக்கு கியூப்ல இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கியூபுக்கு ஏதாவது ஒன்று பார்ப்போமா கியூபுக்கு இப்படி இருக்கு எக்ஸ் கியூபு மைனஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இப்படி இருக்கு இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் சால்விங் மெத்தடு என்ன நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கே போகலை சரிங்களா இதுக்கு பார்த்தா எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணுமா எக்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஒய் டேம் இருக்கலாம் டி டேம் இருக்கலாம் எம் டேம் இருக்கலாம் இப்படி இப்படி போடுறதுக்கு பதிலாக இப்படி கூட இருக்கலாம் ஓகேவா சரி இந்த மாதிரி கியூபில் வந்துச்சு அப்போ நான் என்னடா பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கொயருக்கு வந்தால் மட்டும் நான் சொன்னேன் கியூபுக்கு வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிந்தட்டிக் மெத்தட் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா பகுத்தல் முறைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஓகே இப்போ இந்த கியூப் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கியூபுக்கு மேலே எது வந்தாலும் இந்த மெத்தட் போடணும் கியூபு கியூபுக்கு மேலே வந்தாலே இந்த அந்த மெத்தடு தான் ஒன்றுக்கு பார்த்தோம் இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க லெவன் எம் சீக்வல் டு சிக்ஸ் அங்கே போகும் எம் சீக்வல் டு சிக்ஸ் பை லெவன் கண்டுபிடிச்சாச்சு எம் மட்டும் வந்தா இப்படி வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ஆறு யாரையும் பெருக்க போகிறீங்க ஆறு ஆறு மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் முப்பத்தாறு பெருக்குனா வரணும் கூட்டினா வரணும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க வரலைன்னா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி அதானே மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ அந்த ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிப்பீங்க இதில் வரலைன்னா இப்போ மூணுக்கு வந்தால் என்ன நாலுக்கு வந்தால் என்ன மூணு மூணுக்கு மேலே வந்தாலே இது தான் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய மெத்தடு சரியா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எல்லாம் ஆர்டர் வைஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஆர்டர்னா என்ன கியூபுக்கு அப்புறம் ஸ்கொயர் இருக்கா ஸ்கொயருக்கு அப்புறம் எம் இருக்கா அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கியூபு ஸ்கொயரு ஒன்று வேரியபிள் ஒரு வேலை சார் இந்த பய வைக்க இல்லை சார் இல்ல சார் இல்ல சார் இப்படி இருக்கு சார் இப்போ வந்து மைனஸ் ஆர் எம் ஸ்கொயர் இருக்கு சார் இப்ப இதுலயும் மூணு ஆன்சர் வரும் நான் தான் சொன்னேன் பவர்ல எத்தனை மூணு இருக்கு அப்ப இதுக்கு இதுக்கு எப்படி எழுதணும்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் எவன் இல்லையோ அங்கே நீங்க ஜீரோ எம் ஸ்கொயர்னு சேர்த்துக்கங்க எம் கியூப் இருக்கணும் எம் ஸ்கொயர் இருக்கணும் எம் இருக்கணும் ஒரு வேரியபிள் இருக்கணும் ஒரு வேலை ஃபோர்ல இருந்துச்சுன்னா எம் பவர் ஃபோர் ஒன்று இருக்கணும் எம் பவர் கியூப் ஒன்று இருக்கணும் எம் ஸ்கொயர் இருக்கணும் எம் இருக்கணும் ஒரு வேரியபிள் இருக்கணும் இதில் எவன் இல்லையா அவனுக்கு பதில் ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கங்கிற ஜீரோ சேர்த்த சா ஒன்றுமே இல்லை தானே நம்மளுக்கு தேவை எல்லாமே இருக்கணும் இல்லைன்னா ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் ஏன் அதை சொல்கிறேன் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதோட முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் நான் எழுதிக்க போகிறேன் இதில் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தமா ஒன்று மைனஸ் ஆறு பதினொன்று மைனஸ் ஆறு புரியுதா இங்கே என்ன எழுதணும் இங்கே இதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி வந்து என்ன இருக்குது ஒன்று இங்கே எம் எம் ஸ்கொயர் கிடையாது எம் ஸ்கொயரே கிடையாது நம்ம தானே ஜீரோன்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ ஜீரோன்னு போடணும் ஜீரோவுக்கு அப்புறம் லெவன் போடணும் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் சிக்ஸ் போடணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ எதுக்கு இல்லையோ அதுக்கு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எல்லோரும் என்ன பண்ணிடுவீங்கன்னா இதை மறந்துடுவீங்க சரியா ம் 
இந்த பேசிக்ஸ் இதை ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன் இது வந்து சின் இது வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் இந்த பேசிக்ஸ் தெரியாதனால தான் நம்மளுக்கு மேக்ஸ் புரியலை அதுக்கு தான் நான் இப்போ டீச் பண்ணுறது இந்த பேசிக்ஸ் லெவல் தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணவே முடியும் ம் சரி இப்போ இது வந்து எழுதுனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இப்போ எழுதுனதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு நான் ஜீரோ போடணும் இது ரூலு இங்கே நான் ஒன்று போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஒன்று போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஒன்று ஆட் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் ஓர் ஒன்று ஒன்று ஓர் ஒன்று ஒன்று இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் அஞ்சு வரும் ஓர் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஆறு வரும் அப்படி தானே பதினொன்று அஞ்சு போச்சுன்னா அது தானே அப்போ ஓர் ஆறு ஆறு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வரணும் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நம்ம கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் டோயின் அர்த்தம் ஜீரோ வரணும் ஒரு வேலை ஜீரோ வரலை அப்போ திரும்ப மைனஸ் ஒன்று போட்டு இதே மெத்தடில் போட்டு பார்க்கணும் அப்பையும் வரலை அப்போ ரெண்டு போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்பையும் வரலை மைனஸ் ரெண்டு போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ சத்தியமாக வராமல் இருக்காது கண்டிப்பாக ஒன்று மைனஸ் ஒன்று கண்டிப்பாக வந்துடும் அப்போ இது வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இவன் தான் ஒரு ஆன்சர் அப்போ எம் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒரு ஆன்சர்னு அர்த்தம் எம் ஈக்குவல் டு ஒன்று டேரெக்டாகவே இதான் ஆன்சர் அப்போ அதை நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கணும் எம் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கணும் ப்ராக்கெட்டு சொல்கிறது புரியுதா இது ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சா தானே எம் ஒன்றுன்னு வரும் சரிங்களா இதுக்கு ஆன்ஸ் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு இதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கோம்ல அதாவது எம் பிளஸ் ஃபோர்னு எடுத்துக்குவோம் எம் பிளஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்குவோம் ஆன்சர் இதோட ஆப்போசிட் சார் அதனால மைனஸ் நாலு கம மைனஸ் மூணு தான் ஆன்சர்னு பார்த்துக்குவோம் இங்கே ஆன்சரே இது தான் எம் ஒன்று தான் ஆன்சர் டேரெக்டாகவே இந்த ஆன்சர் எடுத்துக்கணும் அப்போ எம் சீக்வல் டு மைனஸ் ஒன்னா எம் மைனஸ் ஒன்று தான் எழுதணும் சொல்கிறது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் புரியுதா ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இங்கே இப்போ நம்ம எம் கியூபில் ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சார் இந்த வந்துருச்சு அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது எம் ஸ்கொயரில் தானே ஆரம்பிக்கணும் அப்போ இது தான் அதோட கேள்வி எம் ஸ்கொயரோட கேள்வி இது எம்மோட கேள்வி இது அப்போ எம் ஸ்கொயரோட கேள்வினா ஒன் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுதா புரியுதா அப்ப எம் மைனஸ் ஒன் சீக்வல் எங் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு ஆன்சர் எம் சீக்வல் டு ஒன்னு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இந்த ஆன்சர் இப்ப இது குவாட்டிகேஷன் வந்துருச்சா இரு படிச்சா மட்டும் வந்துருச்சா நம்ம போட்ட மெத்தட் இதுக்கு முன்னாடி இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணணும் என்ன வருது ஆறு என்னது ஆறு அப்ப ஆறு வருது அப்ப ஆறுனா மூவி இங்க ஆறு வந்தாலே கீழே பிளஸ் ஆ இருந்தா கீழே கண்டிப்பா ரெண்டும் மைனஸ் ஆகும் இல்ல ரெண்டு பிளஸ் ஆ வரும் ரெண்டுமே மைனஸ்ல தான் வரும் அப்ப மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு ஆன்சர் அப்படித்தானே இரு மூணு ஆறு இரு மூணு ரெண்டு மூணு மூணு அஞ்சு அப்ப எம்மோட ஆன்சர் என்ன வரும் எம் மைனஸ் டூ எம் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீன்னு வரும் இதான் அதுக்குள்ள ஆன்சர் சரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது நீங்க தெரியாம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் போக முடியாது ரெண்டாவது யூனிட்டு இது ரொம்ப முக்கியம் இன்னும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷனே போகலை ஒரு ஈக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எந்தெந்த மெத்தட் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் இது தெரியாமல் உங்களால் கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க் கூட அட்டன் பண்ண முடியாது சரியா இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க உங்கள் செகண்ட் யூனிட்டில் ஹையர் ஆர்டர் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஈக்குவேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஹையர் ஆர்டர் இன்னொன்று சைமல்டேனியஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன்னொன்று மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் ஸோ இந்த மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஹையர் ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு டைப்பு ஃபஸ்ட்டு இது மெத்தடு அந்த ஹையர் ஆர்டர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது தான் ரொம்ப பேசிக்கு கண்டிப்பாக அதில் இருந்து கொஸ்டின் வந்துடும் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் நான் பார்த்துட்டேன் ஸோ அதில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு டெலகிராமில் நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தே அந்த நோட்ஸ் என்ன தெரியலையோ என்ட கேளுங்க நான் ரெப்பிடேஷன் சொல்கிறேன் சரியா இப்போ தான் நம்ம எதில் போக போகிறோம் சமைக்க போக போகிறோம் சரிங்களா சரி முதல்ல டிஃப்ரென்ஷியேஷனாக என்ன இன்டகிரேஷனாக என்ன ஆ
differentiation integration differentiation integration inga vyathyasam so for example idu purinjukonu idu romba mukkiyam seri 1 by x ipodiki vendam குழப்பிக்குவீங்க நீங்கள் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க டிஃப்ரென்சியேஷனோட இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ள வித்தியாசம் ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னா ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னா இன்னொன்று ஒன்பதாம் நம்பர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு வேரியபிளை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணிங்கன்னா கம்மியாகும் ரிடியூஸ் ஆகும் இன்டகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா கூடும் இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டுன்னு கொடுப்பாங்க இதை டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குன்னா ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ண போகிறீங்க அதனால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ இது பொதுவாகவே டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கிளியர் இன்டகரேஷன்னா integration of based with x ங்கிற வேரியபிள் சரிங்களா இப்ப புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஒன்னு x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஒன்னு சரியா இதுவே x இன்டகிரேஷன் பண்ணா x இன்டகிரேஷன் பண்ணா x ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2 ரொம்ப 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 முக்கியம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று எக்ஸை இன்டகிரேஷன் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணும்போது எக்ஸு பவரில் இருக்கிறத ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன்றுனா எக்ஸ் பவரில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணால் எக்ஸு ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஜீரோ ஒன்று எக்ஸ் பவர் ஜீரோ ஒன்று அந்த முன்னாடி இருக்கிறதுல ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வரணும் இப்போ உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்கிறேனே இந்த டூவை முன்னாடி கொண்டு வந்தால் டூ இந்த த்ரீயை முன்னாடி கொண்டு வந்தால் த்ரீ இதை எக்ஸு எக்ஸு இதில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் ரெண்டில் ஒன்று போனுச்சுன்னா ஒன்று இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணில் ஒன்று போனுச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டு இப்போ புரியுதா அப்போ செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணால் என்ன அப்படின்னா ஏழு ரெண்டு பதினாலு இதில் ஒன்று போனிச்சுன்னா ஒன்று ஃபோர்ட்டி ஐ மீன் பதினாலு எக்ஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் தான் ஆன்சரு சரிங்களா புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒருவேளை x பவர் சிக்ஸு மைனஸ் செவன் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இதை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முன்னாடி ஆரை கொண்டு வந்து சிக்ஸ் எக்ஸு அதில் ஒன்று போச்சுன்னா அஞ்சு ஐயில் முப்பத்தஞ்சு இதில் ஒன்று போச்சுன்னா நாலு இது தான் ஆன்சர் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸுக்கு பவரில் என்ன இருக்கோ அதை முன்னாடி கொண்டு வந்து எக்ஸுக்கு பவரில் இருக்கிறத ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் அதுக்கு பேர் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது சரியா புரியுதா சரி புரியுதா புரியுதான்னு தெரில எனக்கு சரி பார்த்துக்குங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இன்டகிரேஷன் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த நேராக பவரில் இருக்கிறத ஒன்றை கூட்டி அந்த பவரில் இருக்கிறத டிவைடட் பையில் போடணும் அதனால தான் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸுக்கு பவரில் ஒன்று இருக்குது அதனால் ஒன்றை ஆட் பண்ணி அந்த ரெண்டை கீழே போட்டு எக்ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூன்னு போடுறீங்க புரியுதா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் பவர் சன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இருக்குது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன இன்டகிரேஷன் பண்ண என்ன சீக்வல் டு ஒய் இது என்ன டிஃபினேட் பண்ணால் டிஒய் பை டிஎக்ஸு இஸ் ஈக்குவல் டு செவனை முன்னாடி கொண்டு வந்து செவன் எக்ஸு செவனில் ஒன்று போச்சுன்னா ஆறு செ சிக்ஸு ப்ளஸ் முன்னாடி கொண்டு வந்தால் ஃபைவ் இதில் ஒன்று போச்சுன்னா நாலு இதுதான் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஒருவேளை இன்டகரேஷனில் எப்படி பண்ணணும் இன்டகரலில் எப்படி பண்ணணும்னா இதை இன்டகர்கள் ஒய்டிஎக்ஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க 
ஒய்யை இன்டகரல் பண்ணணும் எக்ஸை பொறுத்து ஸோ செவனுக்கு ஒன்று ஆட் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ் பவர் எயிட்டு டிவைட் பை எயிட்டு ப்ளஸ்ஸு எக்ஸ் பவர் சிக்ஸு டிவைட் பை சிக்ஸு ப்ளஸ்ஸு சின்னு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் இன்டகரேஷனில் ப்ளஸ்ஸு சி வரும் ஏண்டா ப்ளஸ்ஸு சி வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ புரிய வைக்கிறேன் சரிங்களா நல்லா குறைச்சிக்கோங்க இதை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ண என்ன வரும் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ண என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் செவனை பண்ண ஜீரோ செவனை பண்ணால் ஜீரோ ஒரு கான்ஸ்டண்டை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணால் முட்டை நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணால் என்ன இன்டகரேஷன் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டகரல் பண்ணால் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணால் முட் முட்டை இன்டகரேஷன் பண்ணால் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது எக்ஸ் ஒன்றை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணால் ஜீரோ ஒன்றை இன்டகரேஷன் பண்ணால் வெறும் எக்ஸ் அதோட எக்ஸை ஆட் பண்ணிடணும் இதுதான் டிஃபினேஷன் இன்டகரேஷனுக்குள்ள வித்தியாசம் ஸோ புரியுதா ஆ சரி இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ வந்துடும் இப்போ என்ன இங்கே கதை அப்படின்னா இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணதை இன்டகரேஷன் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப இந்த ஒரிஜினல் வேல்யூ வரும் வரணும் இதை நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களே அதை இன்டகரேஷன் பண்ணால் வரணும் சார் இப்போ நான் இதை இன்டகரேஷன் பண்ணுறேன் வரதான்னு பார்ப்போமா சரி இப்போ இதை த்ரீ எக்ஸ் மேலே ஒன்று ஆட் மூலம் ஆட் பண்ணி அதே வேல்யூவில் கீழே கொடுக்கணும் ப்ளஸ்ஸு ஃபோர்டீனு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ப்ளஸ்ஸு சிங்கிற கான்ஸ்டன்ட் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் அப்போ த்ரீக்கு த்ரீ கேன்சல் எக்ஸ் க்யூபு ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஸோ ப்ளஸ்ஸு செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இப்போ இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூபுக்கு எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயரு இந்த ஏழாம் நம்பர் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால தான் இன்டகரேஷன் பண்ணும்போது ப்ளஸ்ஸு சி கான்ஸ்டண்ட்டை ஆட் பண்ணுறாங்கோ ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இன்டகரேஷன் தான் இது புரியுதா ம் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பேசிக்ஸ் கிளாஸ் எடுத்து டைம் போயிடும் ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு இன்டகிரேஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் உங்களால் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எதுவுமே கிளியர் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் பேசிக் ஸோ ஒரு ஒரிஜினல் வேலையிலேருந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியல் இன்டகிரேஷன் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒரிஜினல் வேலை வரும் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால தான் சி சேர்க்குறாங்க இனிமேல் இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது சி போடாமல் விடுவீங்களா சி போட்டாகணும் சரி இது அழைச்சிடலாமா சரி அப்போ இதிலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணால் எக்ஸு சாரி ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணால் முட்டை அதே ஒன்று இன்டகிரேஷன் பண்ணால் எக்ஸு செவனை டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணால் ஜீரோ அதே இன்டகிரேஷன் பண்ணால் செவன் எக்ஸு தொண்ணூற்றி ஒம்பது டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணால் முட்டை தொண்ணூற்றி ஒம்பது இன்டகிரேஷன் பண்ணால் தொண்ணூற்றி ஒம்பது எக்ஸு சரி இப்போ அடுத்த சரி இப்போ சைன் எக்ஸ் இருக்குது காஸ் எக்ஸ் இருக்குது இதை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணால் என்ன இன்டகிரேஷன் பண்ணால் என்ன சைனை பண்ணால் காசு சைனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் காசு புரியுதா இதே காசை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் சரிங்களா சைனு காசு காசுனா மைனஸ் சைனு இதில் டிஃபரன்ஷியேஷனில் அப்படியே சைனு மட்டும் மாறும் சைனுனா என்ன சொல்லன்னா குறியீடு மட்டும் மாறும் இப்போ இதே சைனை பண்ணால் இங்கே காசு தான் ஆனால் மைனஸ் காசு இதே காசை பண்ணால் இங்கே சைனு தான் ஆனால் ப்ளஸ் சைன் இதுதான் டிஃபரன்ஷியேஷனுக்கும் இன்டகிரேஷனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் டிஃபரன்ஷியேஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைனுனா காசு காசுனா மைனஸ் சைனு இது அப்படியே இன்டகிரேஷனில் மாறும் சைனு மட்டும் மாறும் குறியீடு மட்டும் மாறும் சரியா அழிச்சிடவா இது மட்டும் இப்போதைக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க வேறு ரொம்ப டெப்த்து வேண்டாம் அப்புறம் என்னால் ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியாது யூனிட்டே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல ஆ சரி இப்ப 
இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்டாவது யூனிட்டில் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் யூக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் ஹையர் ஆர்டர் லீனியர் யூக்குவேஷன் ஹையர் ஆர்டர் லீனியர் யூக்குவேஷன்னா என்ன எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் இப்போ தான் நம்ம கிளாஸே ஆரம்பிக்க போகிறோம் சரியா யூனிட் டூவே ஹா பாலியோ வந்துட்டோம் சரி ஓகே ஃபைன் இப்போ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு விஷயத்தை ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் எழுத போகிறேன் மூணு ப்ராப்ளமும் ஒரே ப்ராப்ளம் ஆனால் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வித்தியாசமான ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கும் இப்போ சொல்லவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன்டி ப்ளஸ் நயன் ப்ராக்கெட் ஆஃப் ஒய் சீக்வல் டு ஜீரோ சால்வ் அடுத்து டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் டிஒய் பை டிஎக்ஸு ப்ளஸ்ஸு நயன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அடுத்து சால்வ் ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் செவன் ஒய் டேஷ் ப்ளஸ் நயன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இது மூணும் ஒரே சம் தான் இது மூணும் ஒரே சம் தான் இந்த நல்லா புரியுதுங்களா இந்த டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நீங்கள் டின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலான்னு அர்த்தம் அதாவது டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேப்ஸ் டி ஸ்கொயர் அதே போல் டி டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு வெறும் டி இது மூணுமே ஒரே கொஸ்டினு நீங்கள் இது பேசிக்கு இந்த சாமி எப்படி சால்வ் பண்ணணும் சொல்லிடுறோம் ரொம்ப ஈஸி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஒய் டபுள் டேஷ்னாலும் செவன் ஒய் டபுள் டேஷ்னாலும் இதுனாலும் இதுனாலும் ஒன்று தான் சரியா இதை எப்படி இவங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க பாருங்களேன் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ இதில் ஒய்யை காமனாக எடுத்துடுறாங்க அப்போ டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் டி பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் நயன் ப்ராக்கெட் ஆஃப் ஒய் சீக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஒய் இந்த ஒய் ஒய் காமன் எடுத்துகிறாங்க ஸோ இதுக்கு பதிலாக டி ஸ்கொயரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க ஸோ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த செவனுக்கு செவனு இதுக்கு பதிலாக டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க ஸோ டி ப்ளஸ் நயனு ப்ராக்கெட் ஆஃப் ஒய் சீக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சம்மு இப்படி ஆயிருக்கு எப்படி இந்த சமயம் இப்படி ஆகிருக்கு இதை நான் ஏன் படித்து படித்து சொல்கிறேன்னா எல்லாருமே இப்படி படிச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி படிச்சுருக்கோம் ஒய் டபுள் டேஷனுக்கு கூட படிச்சுருக்க மாட்டோம் இப்படி இப்படியும் கேட்டு வச்சிடலாம் ஒய் டபுள் டேஷன் என்ன அர்த்தம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒய்யே ரெண்டு டைம் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸை பொறுத்து அப்படிதான் அர்த்தம் சரிங்களா இது புரியுதா ஸோ இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் சேம் பயப்படவே கூடாது சரிங்களா பயப்படவே கூடாது கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ ஒய் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்ன ஆன்சர் வரும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று வரும் திரும்ப அது எக்ஸை பொறுத்து வகைப்படுத்தினா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் போடணும் இது இப்படி தான் போடணும் சீக்குவல் டு டூ எக்ஸை பண்ணால் டூவா எக்ஸை பண்ணால் ஒன்று தானே சொன்னேன் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணால் ஒன்று டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணால் ஒன்று அப்படி தானே பார்த்தோம் அப்போ இந்த டூ அப்ட அப்படியே வந்துடும் இது ஜீரோ வந்துடும் இது தான் ஆன்சர் அப்படி தானே இதைத்தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் டி ஸ்கொயர் போட்டுடலாம் சரியா சரி இப்போ நான் அழிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹையர் ஆர்டர் லீனியர் ஈக்குவேஷனில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போ ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் கேட்ட மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் இப்போ எப்படின்னா டி ஸ்கொயர் மைனஸ் கொஸ்டின் பார்த்துலாமா சரி டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ்ஸு சிக்ஸு இதான் ஏற்கனவே பார்த்துருவோம் இந்த கொஸ்டின் வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் பண்ணலாமா நம்மளே போடுவோமே இப்போ என்னப்பா செவன் டி ப்ளஸ்ஸு இதையும் ப்ளஸ் வச்சுக்கோமே டுவெல் ப்ராக்கெட் ஆஃப் ஒய் சீக்வல் டு ஜீரோ சால்வ் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க பொதுவாக ஒரு ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்து சால்வ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 
நீங்க ஒயோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போறீங்கன்னு அர்த்தம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போறீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு வரும் இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு கண்டுபிடிக்கிறது பேர் சிஎஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க சிஎஃப் அந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு இருக்கிறது பர்டிகுலர் இன்டக்ரல் பிஐன்னு அர்த்தம் இப்ப நீங்க கொடுத்திருக்கிற கொஸ்டின் நீங்க முட்டைன்னு இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் சிஎஃப் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க போறீங்கன்னு அர்த்தம் டூ மார்க்ல கேட்பாங்க ஒருவேளை இங்க இ பவர் டூ எக்ஸோ இ பவர் செவன் எக்ஸோ பிளஸ் சைன் எக்ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வைங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் பிளஸ் பிஐ ஒன் பிளஸ் பிஐ டூ பிளஸ் பிஐ த்ரீனு போட்டாகணும் த ரெக்வயர்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு போட்டு இதை நீங்கள் எழுதணும் இதை எழுதிட்டீங்கனாங்களே ஓகே பயபுல ஏதோ பார்த்துருக்குனா தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்ப நம்ம ஒய்யோட ஆன்சர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சிஎஃப்ங்கிறது இல்லாத கொஸ்டின் இருக்காது சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் ஒருவேளை இந்த சம்ம கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் பிஐன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்க அப்ப பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஆனா வெறுமா சால் த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டா இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் சிஎஃப் பிஐ ஒன் பிஐ டூ பிஐ த்ரீ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிஐ ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் பிஐ டூ கண்டுபிடிக்கணும் பிஐ த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி கடைசியில் ஒய் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் என்ன ஆன்சர் வருதோ போடணும் பிஐ என்ன என்ன ஆன்சர் வருதோ போடணும் பிஐ டூ என்ன ஆன்சர் வருதோ போடணும் பிஐ த்ரீ போடணும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இப்படி தான் கேட்பாங்க ஸோ பிஐ அப்படின்னு மட்டும் முடிச்சு விட்டுருங்க இப்போ நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன்னா சிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பிஐ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பிஐயில் எத்தனை மாடல் சிஎஃப்பில் எத்தனை மாடல் அதை பார்த்துட்டோம்னா சோழி முடிஞ்சிச்சு சரியா இந்த சிஎஃப்பை கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடு தான் நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் சரியா சரி இப்போ பார்த்தலாமா இப்போ இந்த மாதிரி கேட்டுட்டாங்க இப்போ இந்த மாதிரி கேட்டாங்க ஜீரோன்னு இருக்கு டூ மார்க் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் தி ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு கொடுத்து தி ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் அந்த மாதிரி எழுதி இந்த டிக்கு பதிலாக எம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது சரியா சரி அது எழுதிடுங்க தி ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் எழுதிடுங்க இதுக்கு பதிலாக நான் ஸ்டெப்பு மட்டும் சொல்கிறேன் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் Plus 12 is equal to 0. Now, we will write the axillary equation. Now, the quartered equation is coming. Do you want to add these two? Tell me. If you want to add these two, you want to add the 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 two, this is the answer. That is x, m plus 3, m plus 4 is equal to 0. So, m is equal to minus 3 comma minus 4. That's how you can do it. That's how you can do it. m plus 3 is equal to 0. Either r, m plus 4 is equal to 0. m is equal to minus 3, m is equal to minus 4. Answer minus 3 comma minus 4. அப்ப இந்த நம்பர் வித்தியாசமா வந்துச்சுன்னா சிஎஃப்ல ஒரு மாதிரி எழுதணும் ஒன்னா வந்துச்சுன்னா சிஎஃப்ல ஒரு மாதிரி வரணும் இமேஜினரி ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன் பாத்தீங்களா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்தா இப்படி வரும் சொன்னேன் இப்படி வந்தா ஒரு மாதிரி எழுதணும் சோ சிஎஃப் மூணு வகையா பிரிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதாங்க முடிஞ்சுங்க பாதி சம் முடிச்சுட்டோங்க இந்த மைனஸ் த்ரீ கவா மைனஸ் ஒன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ சிஎஃப்பில் மூணாக பிரிக்கிறாங்க சார் எம்மோட மதிப்பை பொறுத்து இப்போ எம்மு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்களே அதை பொறுத்து மூணாக பிரிக்கிறாங்க சரியா மூணாக எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ எம்மோட மதிப்பு இப்போ என்ன வந்துருச்சு மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு வந்துருக்கு வித்தியாசமான மதிப்பு வந்தால் அது அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துச்சுன்னா இது சேமாக வந்துச்சுன்னா இது இமேஜினரியா வந்துச்சுன்னா இப்ப வித்தியாசமா வந்திருக்கு சேம்னா 
எம்மோட மதிப்பு டூ டூன்னு வந்திருக்கு ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு சார் ரெண்டு மதிப்பு ஒன்றா வந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தடு இது இப்படி வந்துருச்சு சார் வந்துருச்சு சார் இப்போ எப்படி நான் அதை எழுதுறது ஸோ இப்படி வந்துச்சுன்னா சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நல்லா கவனிச்சுக்கணும் சத்தியமாக போகிற புரியாது ஏ இப்பவர் இந்த மைனஸ் மூணு இருக்கா அப்போ மைனஸ் மூணு எக்ஸு ஒருவேளை ப்ளஸ் மூணு இருந்தால் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸு ஒருவேளை ஒன்று இருந்தால் வெறும் எக்ஸு ஒருவேளை ஒன்பது இருந்தால் ஒன்பது எக்ஸு இப்போ மைனஸ் மூணு இருக்குன்னா இல்லை மைனஸ் மூணு எக்ஸு ப்ளஸ் ஏக்கு முடிஞ்சிச்சா அப்போ பி இ பவர் என்னது மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸு இது தான் சார் சிஎஃப் இதை எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் ஒன்றா வந்திருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறது இப்போ அப்படின்னா சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு எழுதணும் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு எழுதினாலும் சரி இல்லை பி ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் எழுதினாலும் சரி அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு சொல்லிட்டு இ பவர் ஒரே ஆன்சர் வந்திருக்குல்ல அப்போ ஒரு டைம் மட்டும் எழுதிக்கோ அதனால் டூ எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோ இப்போ ஒரு மைனஸ் டூ வந்தால் மைனஸ் டூ எக்ஸு நைனாக இருந்தால் நைன் டூ எக்ஸு சாரி நைன் எக்ஸு நைனா நைன் எக்ஸு டூனா டூ எக்ஸு மைனஸ் டூனா மைனஸ் டூ எக்ஸு மைனஸ் நைனா மைனஸ் நைன் எக்ஸு செவன்டி செவனா செவன்டி செவன் எக்ஸு ஒன்னா வந்தா இது எழுதணும் முக்கியம் இதுக்கு இதுக்குள்ள வித்தியாசம் புரியுதா ஒருவேளை இமேஜினரி இந்த மாதிரி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐங்கிற டேம் வந்துச்சுன்னா ஐங்கிற டேம் எப்போ வரும் நம்ம இருபடி சமன் மட்டும் போட்டு பார்க்கும்போது நீ எப்படி போட்டாலும் போட முடியலைன்னா அந்த மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐனு வந்து ரூட்டுக்குள்ளே மைனஸ் ஒன்று வரும்னு சொன்னேன் தெரியுமா அப்படி வந்துச்சுன்னா சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் புரியுதா புரியலையா இதை தாங்க ரூல் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் ஒன்றும் இல்லை செவன் இருக்குல்ல இங்கே தனியாக தனியாக இருக்கிறதுனால தனியாக போட்டிருக்கீங்களே தனியாக இருக்கிறதுனால ஈ பவர் செவன் எக்ஸ் போட்டிருக்கீங்க ஐக்கு பக்கத்தில் இருக்குல்ல அதனால் ஏ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் பி சைன் த்ரீ எக்ஸ் இந்த த்ரீ த்ரீ ஏ ஏ வேரியபிள் பி வேரியபிள் காஸ் சைன் அவ்வளோதான் சரியா புரியுதா இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒருவேளை ஒருவேளை நான் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரில் இப்படி வந்துருச்சுடா நான் என்னடா பண்ணுறது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐன்னு மட்டும் வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இதுக்கு பதில் முட்டை சேர்த்துக்குங்க அப்போ இ பவர் ஜீரோ எக்ஸு இ பவர் ஜீரோ ஒன்று தானே அப்போ இ பவர் ஜீரோ ஒன்று அதை விட்டுருங்க இதுக்கு மட்டும் எடுத்துங்க இதுக்கு நான் ஒன்று இதுக்கு த்ரீ இருக்குது இதுக்கு ஒன்றும் இல்லைனா ஒன்று அப்போ ஒன்றுன்னா ஏ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் பதில் எக்ஸு ப்ளஸ் பி சைன் எக்ஸ் போட்ட வேண்டியதான் புரியுதா அதான் இப்போ ஒரு ஜீரோ ஒன்றாச்சே சரி இப்போ ஒரு சில சமுல இப்படி கொடுத்துட்டாங்க எப்படி கொடுத்துட்டாங்க ஒரு சில சமுல இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க எப்படின்னா மூணு வேலை வந்துடுது இப்படி அதாவது டி கியூபு மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் செவன் இந்த மாதிரி வந்துடுது அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது அப்போ டிக்கு மூணு மதிப்பு வருங்க சார் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ டிக்கு ஒரு மூணு மதிப்பு நம்மளாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாமா இப்போ டிக்கு மதிப்பு வந்து மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று இப்படி வந்துருச்சு ஆன்சர் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு டைப்பை போடுறதா ரெண்டாவது டைப்பை போடுறதா இப்போ இன்னொன்று இப்படி வந்துருச்சு அப்போ எத்தனை மதிப்பு வந்திருக்கு பாருங்களேன் இதில் ஒரு ரெண்டு இதில் ஒரு ரெண்டு இதில் மொத்தம் அஞ்சு மதிப்பு அஞ்சு மதிப்பு வந்துருச்சு அதாவது எம்முக்கு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நான் இதுக்கு எப்படி எழுதுறது சிஎஃப் எப்படி எழுதலாம் இப்போ ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கா அப்போ நான் என்ன எழுதிக்கலாம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இது டிக்கு முடிஞ்சிச்சு ஏங்கிற வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியாச்சு பிங்கிற வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து ப்ளஸ் 
c e power x சிங்கிலுக்கு தனியா plus இங்க e power x இந்த x bracket 1 அப்பா a cos x plus b a இங்க a போடக்குடாது என்ன a போட்டாத்து b போட்டாத்து c போட்டாத்து இங்க d போட்டர வெண்டியினா d cos x plus e sin x இப்படி எழுதி சம்ம முடிக்கானோ புரிதா இதை தூக்கி நீங்கள் முன்னாடி ஏன் போட்டாலும் தப்பு கடையாது இதா CF complementary function இப்படிதான் கண்டு பிடிக்கினோம் complementary function எப்படி கண்டு பிடிக்கினும் தெரிந்தாதான் நாம் particular integral இருக்கு போகும் முடியும் சரியா சம்முக்கு போலமா சரி particular integral வந்து எத்தனை type இருக்கும் சொல்லியிருக்கிறேன் PIல அதாவது equal to கந்த செய்டு equal to இந்த செய்டு e power 2x e power வந்தா எப்படி போர்ரது sin x cos x வந்தா எப்படி போர்ரது அடுத்து வெரும் x term வந்தா எப்படி போர்ரது அதாவது வெரும் x term முட்டு ஒரு அப்படி வந்தா எப்படி போர்ரது இது ரெண்டும் ஒன்னுக்குள் ஒன்னு வந்தா எப்படி போர்ரது செலசம்ல இப்படி குடுத்து சிருவாங்க e power x sin x இப்படி வந்தா எப்படி போர்ரது இதை மட்டு நீங்கள் ஓரலா இப்படி வந்தானா மாறி மாறி கூட வரலாம் இப்படி வந்தால் எப்படி போகிறது இப்படி வந்தால் எப்படி போகிறது இப்படி வந்தால் எப்படி போகிறது இதை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சம் முடிஞ்சு சரியா சம் போலாமா ம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நான் சம்முக்கு போக போகிறேன் சரியா இந்த சம்மு நான் உங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டேன் புரிய வச்சுட்டு எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது ஓகே பாப்பலாமா சரி இப்போ சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ ப்ராக்கெட் ஒய்ஸ் இக்குவல் டு ஜீரோ என்ன எழுத போகிறீங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தனே தி ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் ஈஸ் தி ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் ஈஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சம் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சீக்குவல் டு ஜீரோ இதில் நீ ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும் ஸோ த்ரீ டூ சார் மைனஸ் மைனஸு ஸோ எம் மைனஸ் த்ரீ ஸோ எம் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் மைனஸ் த்ரீனா எம்மோட மதிப்பு த்ரீ கம்மா டூன்னு வரும் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ சிஎஃப் சீக்குவல் டு ஏ இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் டூ எக்ஸ் சம்மு முடிஞ்சிச்சு பிகாஸ் ஒய் சீக்குவல் டு சிஎஃப் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் b e power 2x 2x sorry 3x 2x nu potrana avladha puriyada avladha idan 2 mark question 30 seconds kuda agadu purinju potinga ena inga zero irukku so last la y equal to cf nu podanum the axillary equation solli idu potu idu solve panni idu rendu vevvera maadhiri irundha andha method போட்டு ஒய் சிக்வல் டு சிஎஃப் தி கிவன் சொல்யூஷன் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆஃப் கிவன் யூக்குவேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே இதை எழுதிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு கடைசம் போலாமா ஏன் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போட்டோன்னா இதை தானே இவ்வளோ சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிக்கு அடுத்த கொஸ்டின் இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க The given the actual equation d square minus 6d huh? plus 13 add to is equal to 0 va ingile kavuninga idu rendi perukna 13 edhala perukna 13 varuma 13 idu rendi periki vara mudiyuma adu prime number aachu la appo edhula dhaan podanum ayyo ayyo and minus b plus r minus la dhaan podanum vera valiye kedaiyad appa a ki badala 1 a b ki badala minus 6 a சி கி பல தேர்ட்டினா அப்போ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணியே அவனு வேறு வழி கிடையாது இந்த இடத்துல ஒய் கிடையாது எம் ஏன்னா எம்மோட ஆன்சர் தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ மைனஸ் பிக்கு பதிலாக ஆறு இருக்குது ஸோ மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயரு மைனஸ் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் தான் வரும் ஏன்னா ஸ்கொயருக்கு மைனஸை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஏக்கு பதிலாக ஒன்று சிக்கு பதிலாக பதிமூணு டிவைடட் பை டூ ஏ அப்போ டூ இப்போ சிக்ஸு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் 
தேர்ட்டி சிக்ஸு மைனஸு பதிமூணு நாலு நாமூணு பன்னெண்டு மிச்சம் ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை டூவு இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு ஐம்பத்தி ரெண்டில் பதினாறு போச்சுன்னா பதினாறு ஐம்பத்தி ரெண்டில் முப்பத்தாறு போச்சுன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டில் முப்பத்தாறு போச்சுன்னா பதினாறு அப்படி தானே ஆமாம் என்ன பதினாறு மைனஸ் பதினாறு ஸோ மைனஸ் பதினாறு டிவைடட் பை ரெண்டு வந்துருச்சா மைனஸு ஸோ அது நானாங்க பதினாறு அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் போடலாமா இப்போ ஸ்கொயர் ஒரு விட்டு கேன்சல் ஆகுமா அப்போ சிக்ஸு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு ஃபோர் ஐ டிவைடட் பை டூ வந்துருச்சா ஸோ இதுக்கு டூவை காமனாக எடுத்தோம்னா இதில் வந்து டூவை காமனாக எடுத்தால் என்ன வரும் த்ரீயா ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஐ டிவைடட் பை டூ 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 கேன்சல் ஆகுமா அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஐ இதில் த்ரீங்கிறது ஆல்ஃபா டூங்கிறது வந்து பீட்டாவா அப்போ சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஏ த்ரீ எக்ஸ் சாரி ஏ ஏ வராது இ பவர் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ராக்கெட் ஆஃப் ஏ காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் டூ எக்ஸ் அப்படித்தானே சார் ப்ளஸ் போட்டோமே இதா அப்பா இது ஆல்ஃபா இது பீட்டானா ஏ இ பவர் த்ரீ எக்ஸா இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் வருமா இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இது டூ ஐனா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஐனா டூ தான் இங்கே வரும் இப்போ காஸ் டூ எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் ஏ இ பி த கிவன் சொல்யூஷன் ஒய் சி ஈக்வல் டு சி எஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒய் ஈக்குவல் டு இது அப்படி எழுதிச்சுனா முடிஞ்சு போச்சு சரியா இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதை நீங்கள் எனக்கு இதுக்கு சால்வ் பண்ணவே தெரியல சார்னா நீங்கள் போட்டு தான் பார்க்கணும் இது கண்டிப்பாக போட்டு தான் பார்க்கணும் சரிங்களா அடுத்த மூலமா சரி ஸோ இந்த சம்மும் முடிச்சாச்சு ஏன்னா நீங்கள் இந்த டூ மார்க் இது பார்த்தீங்களா டூ மார்க்கில் நீங்கள் அட்டனே பண்ணாமல் ஒரு சிக்ஸ்த் மார்க் மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போவே உங்களுக்கு கணிச்சிருவாங்க ஓ பையன் பக்கி இப்படி தான் எழுதியிருக்கு போல் ஸோ எந்த ஒரு டூ மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணாமல் தயவு செஞ்சு விடாதீங்க அட்லீஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த எந்த இந்த நீங்களே அவங்க அவங்க அந்த டூ மார்க் எடுக்கும்போதே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த இந்த டூ மார்க்லாம் இவன் அட்டன் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த யூனிட்டில் இவன் பார்க்கலன்னு அர்த்தம் ஏன்னா சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸு நீங்கள் பெரிய ஒரு கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸ் எழுதாத இப்போ பிரச்சனை கிடையாது சின்ன சின்ன கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின்லாம் இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்டு வச்சுருப்பாங்க டூ மார்க்கில் அதெல்லாம் அட்டனே யாரும் பண்ண மாட்டாங்க அப்போவும் தெரிஞ்சு போச்சு ஓ இந்த பேசிக் கான்செப்டே பையனுக்கு தெரியாது போல் அப்படின்னு மேக்ஸிமம் டூ மார்க்கில் எதாவது ஒன்று எழுதி வைங்க சரிங்களா நான் கஷ்டப்பட்டேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா நானும் நான் அரியர் வச்சு தான் நானும் கிளியர் பண்ணேன் நம்ம பட்ட கஷ்டத்தை வேறு யாரும் படக்கூடாது அதனால தான் சரியா சரி அடுத்த சம்பளமா அடுத்து வந்து டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி கொடுத்துட்டாங்க ஃபைண்டு சிஎஃப்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்படி கொடுத்தாம இன்னொரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க ஒய் ஆஃப் ஜீரோ சீக்வல் டு ஜீரோ ஒய் ஆஃப் ஒய் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ சீக்வல் டு ஒன்றுன்னு இப்படி கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் ஒய்ன்னு கேட்டுருவாங்க இல்லை ஃபைண்ட் சால்வ் அப்படின்னு கேட்டு வச்சுருவாங்க இந்த ரெண்டை பற்றி இப்போதைக்கு கவலைப்படாதீங்க இந்த ரெண்டை பற்றி இப்போ கவலைப்படாதீங்க இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்குங்க ம் இப்போ இதுக்கு போகிறேன் இப்போ இதுக்கு எப்படி எழுதலாம் இந்த ஆக்சுலரி இஷோ இந்த இந்த ஆக்சுலரி ஈக்குவேஷனா அப்போ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் சீக்குவல் டு ஜீரோவா அப்போ எம் ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு இந்த ஒன்றா அந்த சைடு போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்னா அப்போ சைடு ரூட் எடுக்கணுமா என்ன எடுக்கணும் ரூட் எடுக்கணும் சரிதானே ரெண்டு சைடு ரூட் எடுத்தோம்னா இது இது கேன்சல் ஆகி எம் சீக்குவல் டு ரூட் மைனஸ் ஒன் ரூட் மைனஸ் ஒன் ஐயா அப்படி தானே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ வருமா ஏன்னா ரூட் எடுத்துட்டு கோயில் அப்போ ஏசி கொள்ளிட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐனு வருதா அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐனா உள்ள ஜீரோ இருக்குன்னு அர்த்தமா அப்போ சிஎஃப் சி கொள்ளிட்டு இ பவர் ஜீரோ ஒன்னா அதை விட்டுருங்க அப்போ ஏ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் எக்ஸா சிஎஃப் இசி கொள்ளுதுன்னா ஒய் சி கொள்ளுதானே இது புரியுதா புரியலையா இது புரியுதுல்ல சரி அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் எக்ஸ் பி சைன் எக்ஸ் ஏன்னா ஐ இது ரொம்ப முக்கியமானது சரியா இதை கேட்காம இதை கேட்டுருந்தாங்கன்னா இதோட முடிஞ்சிச்சு ஆனால் இதை கேட்டு வச்சுருக்குறாங்க இதை எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏபியோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இதை கொடுத்து வச்சுருக்குறாங்க ஏபியோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இதை கொடுத்து வச்சுருக்குறாங்க ஏபினா இந்த மதிப்பை கண்டுபிடிச்சி இதில் அப்ளை பண்ணணுமா அதுக்கு தான் இந்த ரெண்டுமே கொடுத்து வச்சுருக்குறாங்க ஆனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி 
இதுக்கு பதிலாக இப்போ இதானே ஒய் இப்போ ஒய் ஆஃப் ஜீரோனால் என்ன அர்த்தம் ஒயில் பார்க்க எக்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெங்கெல்லாம் ஜீரோ போட்டுருணும் காஸ் ஜீரோ என்ன தெரியுமா சைன் ஜீரோ ஜீரோ காஸ் ஜீரோ மை ஒன்று ஓகேவா சைன் ஜீரோ ஜீரோ காஸ் ஜீரோ ஒன்று மறந்துடக்கூடாது ரொம்ப முக்கியம் இங்கே இப்போ 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 நான் அப்ளை பண்ணிடுறேன் சரிங்களா இப்போ சைன் ஜீரோ ஜீரோ காஸ் ஜீரோ ஒன்று இப்போ சைன் ஜீரோனா இது ஃபுல்லாக ஜீரோவா இது ஜீரோனா இது ஜீரோவா அப்போ இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடுமா அப்போ இங்கே அப்ளை பண்ணால் ஒன்னா அப்போ ஏவா அவன் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கானா அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தானே இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஏ ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிச்சா ஏ மட்டும் தானே வரும் அப்போ ஒய் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏனா அவனே ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அவனே கொடுத்துட்டான் இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏவோட மதிப்பு ஜீரோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்ப ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுதா இப்ப ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஒய் டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் டேஷ்னா என்ன டிஃபரன்சியேஷன் பண்றதுதான் ஒய் டேஷ் பார்த்தோம்ல அப்ப எதை டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் இவனை டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் எவனை இவனை அப்ப இவனை ஒய் டேஷ் பண்ணா என்ன வரும் ஏ அப்படியே இருக்கட்டும் காசை பண்ணா டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணா மைனஸ் சைனு சொன்னேன்னா ஸோ மைனஸ் சைன் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு சைனை பண்ணா காஸ் எக்ஸு ஸோ பி காஸ் எக்ஸு புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா இங்கே பெரும் காஸ் எக்ஸு வைக்கிறதுனால சைன் எக்ஸோட நிப்பாட்டிட்டீங்க அது தெரியுமா உங்களுக்கு இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸுன்னு இருந்தால் டிஒய் பை டிஎக்ஸு அப்படி இல்லைன்னா ஒய் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் அப் பண்ணால் காஸ் எக்ஸுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க ஒருவேளை இங்கே நயன் எக்ஸுன்னு இருந்துச்சுன்னா சைன் அப் பண்ணால் காசு அதனால் காஸ் நயன் எக்ஸு திரும்ப நயன் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணணும் அப்போ நயன் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியர் பண்ணால் நயனு தானே வரும் அந்த நயனை முன்னாடி போடணும் அப்போ முன்னாடி மட்டும் ஏன் போடலை முன்னாடியும் பண்ணோம் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று ஏன்னா சைன் எக்ஸை பண்ணால் காஸ் எக்ஸு எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று அந்த ஒன்று முன்னாடி போட்டது ஒன்று தான் போடாமல் இருக்கிறது ஒன்று தான் அதை பற்றி நம்ம பேசலை அப்போ நயன் எக்ஸுனா சைனை பண்ணால் காஸ் எக்ஸு திரும்ப அந்த நயன் எக்ஸை பண்ணால் வெறும் நயன் வரும் அந்த நயன் தான் அந்த நயன் சரியா ஸோ இப்போ நான் அதை நான் அழிச்சிடுறேன் ஸோ ஒய் டேஸை பண்ணும்போது இது புரிஞ்சா ஸோ அப்ளை பண்ணிட்டோமா ஆமாம் அப்ளை பண்ணிட்டோம் இதாவது மைனஸ் சேர்த்துருக்கோமே ஆ ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ சைன் ஆக்ஸ் ப்ளஸ் பி காசுன்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போ இதோட மதிப்பு என்ன போடணும் ஜீரோ போடணும் ஸோ ஜீரோ போட்டோம்னா என்ன வரும் என்ன வரும் சைன் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகுமா சைன் ஜீரோ ஜீரோ தானே ஃபுல்லாக ஜீரோ தானே காசு ஜீரோ ஒன்று தானே அப்போ காசு ஜீரோ ஒன்றுனா பி மட்டும் தானே வரும் இது என்ன மதிப்பா ஒன்று அப்போ ஒன்று அப்போ முதலில் இருந்து ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு தெரியுது இதில் இருந்து பி ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு தெரியுது இந்த ரெண்டு மதிப்பையும் கொண்டு வந்து இந்த ரெண்டு மதிப்பையும் கொண்டு வந்து இதில் அப்ளை பண்ணணும் எதில் அப்ளை பண்ணணும் ஒய் சீக்குவல் டு ஏ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் எக்ஸில் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணேன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏக்கு பதிலாக ஜீரோனா இதுக்கு ஜீரோ பை எனி திங் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே பிக்கு பதிலாக ஒன்று அப்ளை பண்ண வெறும் சைன் எக்ஸ் வரும் சோ ஆன்சர் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் தான் ஆன்சர் கிளியரா இதெல்லாம் எதுக்காக வந்துச்சு இது ரெண்டையும் கொடுத்ததுனால வந்துச்சு இல்லைனா அந்த சிஎஃப்ஓடைய அந்த ஒய் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் முடிஞ்சு சரியா இது புரியுதா நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டமா கொஸ்டின் கேட்கணும் இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் சிஎஃப் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சி அதை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணி அதில் அந்த ஒய்க்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி அது ஜீரோ ஒன்றை போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் சரியா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ம் அடுத்து போலமா அடுத்து இதே மாதிரி தான் அடுத்த சம் அடுத்து கொடுத்துருக்காங்க டி கியூபு மைனஸ் சிக்ஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் டி மைனஸ் சிக்ஸு ஒய் சிக்வல் ஜீரோ என்ன கண்டுபிடிக்கும் த ஆக்சுவல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஆக்சுவல் ஈக்குவேஷன் இஸ் எம் கியூபு ப்ளஸ் எம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க 
இது நீங்கள் இப்படி போடணும் ஸோ என்ன வரும் ஒன்று வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் பதினொன்று வரும் மைனஸ் ஆறு வரும் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஒன்று போடுவோன்னு சொன்னேன் இதுக்கு ஆன்சர் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஆ ஆன்சர் ஒன்று கம்மா ரெண்டு கம்மா மூணு பார்த்தோம்ல வாங்க இதுக்கு ஒரு டைம் வேஸ்ட் பண்ணணுமா இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ வரும் ஆமாம் இல்லை சார் இதை முன்னாடி போட்டோமே குவார்டிக்கு கேஷனுக்கு மேலே போனால் எப்படி போகிறதுன்னு சாம்பிளுக்கு இதை தான் போட்டோம் அப்படியே கொஞ்சம் ரிவின் பண்ணி பாருங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அப்போ ஆக்சுவலி ரீக்வேஷன் த த கிவன் சொல்யூஷன் சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போடுவோம் ஏ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இது ஆன்சர் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஃப்னு போட்டு ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு இதை அப்படியே எழுதிட வேண்டியதான் a e power x plus b e power 2x plus e c e power 3x இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சம் இதில இருந்தா நான் போட்டேன் அதுக்கு தான் சொல்றேன் சரியா அடுத்து போலாமா அடுத்து சரி இப்ப எல்லாம் போட்ட மாட்டீங்களா டி கியூப்பு ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி மைனஸ் ஒன் இது போட்ட மாட்டீங்களா என்ன சரிதானே சரியா சரி இப்போ என்ன ஜீரோ போடலாமீங்க எங்கே இங்கே ஜீரோ இங்கே ஒன்று போட்டு பார்ப்போம் ஒன்று ஓர் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு என்ன வரும் ஒன்றா ஓர் ஒன்று ஒன்று சரி சாம்பிள் கொஸ்டின் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதனால தான் சரி இப்போ இது ஆன்சர் கரெக்டு அப்போ எம் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடணும்னு சொன்னேன் அப்படி தானே சொன்னேன் ப்ராக்கெட் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒன்றும் போடலையே கரெக்டாக தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை சிம்பிளே பண்ணணும் ஓர் ஒன்று ஒன்று ரெண்டையும் ஓர் ஒன்று ஒன்று ரெண்டையும் கூட்டினா ரெண்டு அப்படி தானே ஓர் ஒன்று ஒன்று ரெண்டையும் கூட்டினா ரெண்டு வரும் ஓர் ஒன்று ஒன்று வந்துருச்சு அப்போ எம் மைனஸ் ஒன்று இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் எம் ப்ளஸ் ஒன்று எம் ப்ளஸ் ஒன்று இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் சரி தானே ஸோ எம்மோட மதிப்பு என்ன வரும் இதோட ஆப்போசிட் இதோட ஆப்போசிட் இதோட ஆப்போசிட் ஸோ ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு சிஎஃப் எப்படி எழுதுவீங்க இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுவீங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்னா ஏ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் போட்டுற ஞாபகம் இருக்கா ரெண்டு மதிப்பும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் வேரியபிள் ஏ ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இல்லையா அதனால் பி சி போட்டிருக்கேன் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதிட்டு கூட இதை எழுதலாம் இது எப்படி எழுதிட்டு கூட எழுதலாம்னா இப்படி கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் ரெண்டு மதிப்பு ஒன்று அதனால் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இ பவர் எக்ஸ்ன்னு கூட எழுதிக்கலாம் இப்படியும் எழுதிக்கலாம் இப்படியும் எழுதிக்கலாம் ஆனால் கடைசியில் த கிஃபன் சொல்யூஷன் சி ஒய் சிக்வல் டு சிஎஃப்னு எழுதி ஒய் சிக்வல் டு ஃபுல்லாக எழுதி வைக்கணும் அது மறந்துடாதீங்க அவங்க கேட்குறது ஒய் சிக்வல் டு எழுதி எழுதணும் சரிங்களா அவ்வளோதான் ம் சரியா ஸோ சிஎஃப்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் கேட்பாங்க ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம டேரெக்டாக இனிமேல் நம்ம எதுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் பர்டிகுலர் இன்டக்லல் அதாவது எதுக்கு பிஐக்கு பார்த்துடலாம் ம் சரி இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிஐ போவோம் பிஐயில் டைப்பு ஒன்று டைப்பு ரெண்டு அது ரொம்ப முக்கியம் டைப் ஒன்று வந்து இ பவர் டூ எக்ஸு இ பவர் த்ரீ எக்ஸு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸு இ பவர் வந்தாலே இந்த சைடு சைன் எக்ஸு காஸ் டூ எக்ஸு அந்த மாதிரி வந்தாலே இந்த ரெண்டு மெத்தடும் பிஐயில் அதாவது ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு இருந்துச்சுன்னா எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா சமப்போலாமா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இ போர் டூ எக்ஸ் போகிறேன் 
ஈ பவர் வந்தா எப்படி போவர் இருக்கு ஃபர்ஸ்டம் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி பிளஸ் தேர்ட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் டூ எக்ஸ்னு இருக்கு இப்ப இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருங்க இதுக்கெல்லாம் இப்போ டைம் இல்லை சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிடணும் இப்போ த ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் இப்படி போட்டுறணும் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் தேர்ட்டீன் வராது மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இதில் சப்ஜிட் பண்ணணும் சிஎஃப்னு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் இது ஒரு வேலை கொடுத்து ஆன்சர் வந்து சால்வ் அப்படின்னு கேட்காம ஃபைண்டு பிஐ மட்டும் கேட்டாங்கன்னா இது போட தேவையில்லை டேரெக்டாக பிஐ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பிஐ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை இப்போ நான் பண்ணுறது ரூலு என்ன பண்ணக்கூடியது ரூல் சார் இது அப்படியே எழுதிடணும் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் நான் பேசாமல் சைனுக்கும் இ போருக்கும் ஒன்றா எடுத்துடவா ஒன்றா எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு புரியும் நான் எப்படிங்கிற கான்செப்டை சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சம்மாக போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சம் இப்படியே கொடுத்து இந்த சம் இப்படியே கொடுத்து இதுக்கு பதிலாக நான் ரெண்டு சம் போட்டுடுறேன் அதான் உங்களுக்கு புரியும் என்ன சம் கொடுக்கலாம் பாருங்களேன் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் y is equal to e power 2x idu or sum sir vera 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 d square plus 3d plus 2 whole power sin 3x idu rendu sir ipo idu eppadi porudhu particular integral cf neenga kandupidichirvinga kandupidichadhu aaganum ipo na enna pandrena 1 divided by d square minus 4d plus 13 in the e power 2x ah eludhikano அதே போல் ஒன் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ இங்கே சைன் த்ரீ எக்ஸை எழுதிக்கணும் பிஐ பிஐ சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஈப்பர் வந்தால் என்ன ரூல் அப்படின்னா எங்கே எங்கெங்கெல்லாம் டி இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் இதோட கோவிஷியண்ட்டை போட்டுடணும் அப்ளை பண்ணிடணும் அப்ப டி ஈக்குவல் டு டூனு அப்ளை பண்ணிடணும் எங்க இருந்தாலும் டி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் டூ சார் அப்ப ஒன் டிவைடட் பை டூ டூ ஸ்கொயர் ஃபோரு மைனஸ் இங்கே ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ப்ளஸ்ஸு தேர்ட்டீனு இ பவர் டூ எக்ஸு புரியுதா இல்லையா அப்ப ஒன் மைனஸ் சரி சரியாக தானே போட்டிருக்கோம் ம் சரி தான் இப்போ இது என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் வருமா மைனஸ் ஃபோர் இங்கே என்ன வரும் நைன் வருமா அப்படி தானே வரும் நைன் இ பவர் டூ எக்ஸு ஸோ ஆன்சர் என்னென்னா பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை இல்லை இ பவர் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை நைன்னு போட்டாலும் சரி இல்லை ஒன் டிவைடட் பை நைன் இ பவர் டூ எக்ஸ்ன்னு போட்டாலும் சரி ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அப்போ ஆன்சர் என்ன எழுதணும்னா த கிவன் சொல்யூஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களோ அதை எழுதி ப்ளஸ்ஸு இந்த ஒன் பை நைன் இ பவர் டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதணும் சார் எழுதினீங்கன்னா ஆன்சர் முடிஞ்சு சார் புரியுதா இவ்வளோதான் ஆனால் இதில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு என்னடா ட்விஸ்ட்டு அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நான் ஒரே இதை முடிச்சிட்றேன் டைம் இல்லை இப்போ இதில் என்ன ட்விஸ்ட்டு அப்படின்னா இப்போ நீ டூ அப்ளை பண்ண இங்கே நீ டூ அப்ளை பண்ண ஆன்சர் வந்து நைன் வந்துச்சு அப்படி தானே அப்படி தானே டைன் வந்துச்சு அதனால் நீ ஒன் பை நைன் போட்டுட்ட ஒருவேளை முட்டை வந்துருச்சு என்ன பண்ணுவ ஜீரோ வந்துருச்சு என்ன பண்ணுவ இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரே தான் முடிச்சிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சு சார் இல்லைனா பெருசாக போகும் சார் அதான் சார் பார்க்குறேன் ஒரு கொஸ்டின் மாறுதுல எழுதிருப்பேனே பார்ப்போம்
d minus 2 hmm? 2 y is equal to e power to x இப்படி வந்திருது whole square whole square whole square மரதார் கொடாது whole square நேர்த்துக்கு cf இப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கள் ஐயோ யோ சொல்ல மாரதுத்தேன் முக்கியமான கொஸ்சின் CF is equal to how to do it? D minus 2, D minus 2 That is the axillary equation M minus 2 whole square is equal to 0 How do we do it? M minus 2, M minus 2 Then M is equal to 2 Now X is equal to X and X That is M minus 2 whole square M minus 2, M minus 2 Then M is equal to 2 Then the answer is AX plus B e power 2x இதான் cf இந்த சம்முக்கு இந்த சம்முக்கு என்னது பார்த்தும் நான் யோ யோ whole square வருதுரோ இமாட்டிக்கிட்டும் அப்படின் சொல்லக்குடாது சரியா சரி இப்பனா இதுக்கு போயிரும் எதுக்கு எதுக்கு p8 1 divided by d minus 2 whole square e power 2x நம்ம ரூல் படி என்ன d எங்கங்கள் அருக்கோ அங்க apply பண்ணிருங்க எது Xுக்கு முன்னாடியிருக்கிற நம்பர் Xுக்கு முன்னாடியிருக்கிற நம்பர் என்ன 2 அப்பு 1 divided by 2 நா 2 minus 2 2 minus 2 0 0 வந்திரித்து இப்பனா என்ன பண்ணனோ அப்படின்னு ஒரு அடுத்த step ஒன்று இருக்கு ஒரு வேல 0 வரலனா நாம் தப்புச்சிட்டோம் நம்லுக்கு நல்ல கால வந்திரித்து அப்படியே 0 வந்திரிச்சு நா என்ன பண்ணனும் அப்படின்னா இங்க ஒரு X மேல ஐட் பண்ணிக்கனும் மேல போட்டால் செரி இங்க போட்டால் செரி அப்பா X ஐட் பண்ணிடு ஐட் நா 1 plus X கடையாது தனியா ஒரு X 1 divided by இங்க X இல்லை நான் தான் 1 துக்கிட்டு X ஒரு வேல் 2 இருந்தா 2X multiply பண்ணியிருக்கும் மேல இருக்குத்தோடம் multiply பண்ணியிருக்கும் இப்பா இதை நான் add பண்ணிட்டா விட்டிரலாமா add பண்டி சுமாவுடைக் கூடாது நீங்கள் ஓயல ஒருதரவு X add பண்ணின்னா கீல ஒருதரவு differentiation பண்ணனோ இதைலாக எப்பப் பண்ணனோ முட்ட வந்தாம் மட்டுந்தாம் பண்ணனோ அப்பா 2 முன்னாடிக் கொண்டு வருந்துமா அப்படுத்தான் அருத்தாம் இப்பா X minus 1 whole square இதை எப்படி differentiation பண்ணி வீங்க X பண்ண அப்பட் நீங்கள் 2 முன்னாடி கொண்டு வந்துங்க நா 2 இண்டு X minus 1 இதில் ஒன்று பொழுச்சு நாம் ஒன்று முடிந்து அதுக்கப் பிறு உள்ளருக்கிறது இன்று differentiation பண்ணனோ சொல்லது புரியதா இன்னும் புரியிரமார் சொல்லும் நீங்கள் இப்பா X square plus 7X whole power square இருக்குன் வச்சிக்கங்கள் இதைப் பிறு differentiation பண்ணிவீங்க இது முன்னாடி திரும்பது உள்ளருக்கத்து டிமஞ்சிர் பண்ணும் என்று போட்டு இதை டிமஞ்சிர் பண்ணா 2x 2 உம்னாடிக் கொண்டும் இதை டிமஞ்சிர் பண்ணா x 7 இதை பண்ணா x 1 இதுதான் answer அதை உட்டுப்டு இந்த 2லாம் அது வேணாம் விடுப்பா 2 உம்னாடிக் கொண்டும்து உள்ளருக்கத்து டிமஞ்சிர் பண்ணிட்டு வ எழுதுனது கப்பரம் உள்ளருக்கது differentiate பண்ணி இண்டு போடனும் இதுதான் rule differentiationல் ரும்ப முக்கியம் சரியா பணா என்ன பண்ணிகிறே நன்றால் இந்த 2 முன்னாடிக் கொண்டும் தன்னா 2 bracket of d-2 போடுமே அது கப்பரு d a differentiation பண்ணா d a differentiation பண்ணா என்ன வரும் புரியிதா, D8 விஞ்சிருப்பனா, X தானே அது, 1 D8 விஞ்சிருப்பனா, 1 X தாது சரி D8 விஞ்சிருப்பனா, 1 இதைப் பண்ணா, 0 minus 0, அது ஒன்று பிரச்சனில்லை இதா, 1 இருக்கிறேன் so, something 1, முடிந்து, புரியிதா இது ரும்மும் முக்கியும் e power 2x இப்ப என்ன பண்ணிருது, rule படி என்ன, differentiate பண திரும்பவோ, D கி பதிலா, 2 apply பண்ணும்னும். இப்பட நீங்கள் 2 apply பண்ணி, நம்பர் வந்துத்து நான் தப்புச்சிட்டீர்கள். இப்பையும் 0 வருது, சார். இந்த சம்ம பிடுத்தான் வரும். இப்பையும் நான் 2 apply பண்ணா, 2 minus 2 0 வருது. ஐயோ, இப்ப என்ன பண்ணிருது? திரும்பவு மேல ஒரு X வண்ணாட் பண்ணி, இன்னும் ஒரு தரவு differentiation பண்ணிக்கோ. 
அப்ப ஏற்கனவே மேல ஒரு x இருக்கு இப்ப சேர்த்தா x ஸ்கொயர் 2 க்கு 2 அப்படியே இருக்கட்டும் d 2 இருக்கு d ஏ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 அப்ப புரியுதா d ஏ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 தானே அப்ப 1 2 முட்ட தானே அப்ப 2 இது மட்டும் வரும் அப்ப மேல இருக்குது e பவர் 2x இப்ப d க்கு பதிலா 2 அப்ளை பண்ணு d இருந்தா தானே அப்ளை பண்ண முடியும் d இல்ல வேல அப்ப ரொம்ப சந்தோஷம் விட்டு அப்ப आंसर என்ன x ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2 e பவர் 2x இதுதான் आंसर இந்த சம்முக்கு ஒண்ணும் இல்ல x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட தூக்கி d க்கு அப்ளை பண்ண போறீங்க Apply பண்ணி zero varam arrangement na, ninge tapuchiye. Zero varam arrangement na, adha answer. Zero vandir chena, mail x no na, multiply I mean add pani, add na inda add kare adhe mail set. X ngar do na, mail set. Ila differentiation mana puriye. Differentiation thera na onu mana puriye. D a differentiation panna onne, adha x no achi kengada. So differentiation panna the kapar thirma D ki I mean D ki baala apply pana puriye. அப்ப ஜீரோ வரலனா அத ஆன்சர் இல்ல அப்பயும் ஜீரோ வரலனா திரும்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி இது எது வரைக்கும் போவும் அந்த டிங்கிறது போகற வரைக்கும் அது வந்துட்டே தான் இருக்கும் இதே தான் இதே மெத்தட் தான் அதுக்கும் எப்ப ஜீரோ வந்தா எப்ப ஜீரோ வந்தா ஜீரோ வரதுக்கு முன்னாடி இது வேற மெத்தட் நான் அத சொல்றேன் சைன் காசு இத மட்டும் கிளியரா புரிஞ்சுக்கங்க அப்ப e பவர் x வந்தா என்ன பண்ண போறீங்க x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ட தூக்கி d ல அப்ளை பண்ண போறீங்க ஜீரோ வராம ஆன்சர் வந்திருச்சுனா அதுதான் pi சோ y cf pn னு சொல்லி அதல ஆட் பண்ண ஆன் பண்ணிட போறீங்க இதுதான் ரூல் சரியா அழைச்சலமா அந்த சம் அடிச்சிட்டேனா ரொம்ப சந்தோஷம் சரி இப்போ இன்னொரு சம் கொடுத்துருக்காங்க Pendasam. See a first kind of chalama. M square minus the complementary function. Huh? M is the complementary function. Uh, the ancillary equation is body dele do ma. Abhi thane. Over under end. Apa m or madhipe one comma end maro. Apa C F C kolde a e power minus x plus b e power minus two x. இதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சிஎஃப் வந்துருச்சு இப்போ பிஐ ஒன் பிஐ டூ இப்போ பிஐ ஒன் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் என்ன வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஐ ஒன்னு ப்ளஸ் பிஐ டூ சரியா சரிதானே சரிதான் இப்போ பிஐ ஒன்று இங்கே பிஐ டூ இப்போ பிஐ ஒன்று எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒன் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் தானே போடுவீங்க d square पुड़ுக்குங்க d square minus 3d plus 2 e power x இந்த செய்டு 1 divided by d square minus 3d plus 2 minus இந்த minus செய்துக்குங்க so minus e power 2x இந்த minus நீங்க வெளியில் துக்கு இங்குடு போட்டக்கடவுடும் பிரச்சனக்கிறேன் minus தானே so x இக்கு பதில் என்ன அப்ளை பண்ணும் d இப்பல 1 அப்ளை பண்ணும் 1 அப்ளை பண்ணா 1 minus 3 plus 2 நுவரும் e power x நுவரும் செய்துதானே जीरो बंद रिचा, जीरो बंद है तो डिफरेंटेड पना ना माँ, इधर डिफरेंटेड पना है ना वो रो, तेरे में मेल एक्स नो नेट पनी इधर डिफरेंटेड पना टू डी माइनस थ्री नो रो माँ, इधर मुनारी टू बंद रो, सो टू डी थ्री डी ए पना वन नो सो माइनस थ्री टू ओ पना जीरो सब डे पेरो, ई पावर एक्स वर माँ இப்பனா x க்கு 1 ஆட் பண்ணா என்ன வரும் x 2 3 வருமா அப்ப -1 வருமா அப்ப -1 e பவர் x அப்ப minus x e பவர் x னா pi 1 இங்க வாங்க இங்க திரும்ப 2 அப்ளை பண்றீங்க 2 2 சார் 4 4 3 2 சார் 6 ப்ளஸ் 2 போச்சு இதுவும் ஜீரோ வந்துருச்சு அப்ப திரும்ப இதையும் டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணா இதே தான் வரப்போகுது ஸோ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ டி மைனஸ் த்ரீ இ பவர் டூ எக்ஸு இப்போ டூ அப்ளை பண்ணுங்க டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோரில் த்ரீ போச்சுன்னா ஒன்று அப்போ மேலே எக்ஸ் சேர்க்கணும்ல அப்போ மைனஸு எக்ஸு இ பவர் டூ எக்ஸு இதுதான் பிஐ டூ 
அப்ப ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னா த गिवन சொல்யூஷன் y c cf p i 1 p i 2 சோ cf இதனால தானோ a e பவர் -x b e பவர் -2x ப்ளஸ் இங்க மைனஸ் வருதா மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் இங்க மைனஸ் இ எக்ஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் இதுதான் ஒய் புரியுதா ஸோ இ பவர் வந்து அவ்வளோதான் போடணும் இப்போ அடுத்த போலமா சரி அடுத்து இப்படி கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஒன் ஒய் சி கொல்ட்டு வெறும் ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்படி வந்தால் என்ன பண்ணுறது இப்படி வந்தால் இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ்ன்னு நீங்களாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இ பவர் ஜீரோ ஜீரோ இ பவர் ஜீரோ ஒன்று இப்போ ஒரு ஜீரோ ஒன்று அதை நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்குங்க ஸோ அதை பார்த்தோன்னா பயந்தர வேணாம் ஐயோ டைப்பில் இல்லாத கொடுத்துட்டாங்கடோ இன்னும் இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிருங்க அது டைமில் இன்னுமே பர்டிகுலர் இன்டெக்ரா டிவைடட் பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஒன் இ பவர் இந்த ஃபோரை விட்டுருங்க ஃபோர் கூட இங்கே வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபோர் இ பவர் ஜீரோ எக்ஸா பை எக்ஸுக்கு பதில் டிக்கு பதில் என்ன அப்ளை பண்ணணும் ஜீரோ அப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஃபோர் இது முட்டை இது முட்டை அப்போ ஒன் டிவைட் பை ஒன்று இ பவர் ஜீரோ எக்ஸு அப்போ ஆன்சர் என்ன ஃபோரு ஆமாம் ஃபோர் இ பவர் ஜீரோ எக்ஸு அப்போ அப்படியே எழுதிடலாமா சார் நான் கிடையாது வாங்க இங்கே என்ன இருக்கோ அதை ஆன்சர் வரும் இங்கே நைன் இருக்குன்னு வைங்களேன் இங்கே நைன் வருமா அப்போ இங்கேயும் நைன் வரும் அப்போ ஆன்சர் ஃபோர் பை நைனு இ பவர் ஜீரோ எக்ஸு இந்த இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் தேவை கிடையாது தான் லாஸ்ட்டில் ஒன்று தானே வரும் அதுக்கு மதிப்பு இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் டூ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு டூ மார்க் டூ மார்க்னே சொல்லிக் கொடு சொல்லு அப்படிங்காதீங்க ம் ஏன்னா சிம்பிள் தானே அது அப்புறம் இப்போ போயிடலாமா சைன் எக்ஸுக்கு போயிடலாமா சைன் எக்ஸ் போயிடலாம் இப்போ இப்படி கொடுத்துட்றாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான சம் இப்போ சொல்கிறது முக்கியம் 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 டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் சி கோல்ட்டு மைனஸ் டூ காஸ் ஹச்சு எக்ஸ் நல்லா கொஞ்சிக்கணும் காஸ் எக்ஸ் கிடையாது காஸ் ஹச்சு எக்ஸ் இந்த காஸ் ஹச்எஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் சாரி இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸு டிவைடட் பை டூ இதுதான் காஸ் ஹச்எஸுக்கு ஃபார்முலா ரொம்ப 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 முக்கியம் எப்படி நீங்கள் ஃபோர் செவன் போட்டால் பக்கத்தில் இ பவர் ஜீரோ எக்ஸு சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லணும் காஸ் ஹெச்எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா இ பவர் எக்ஸ் மை ப்ளஸ்ஸு 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 இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ அப்போ இதுக்கு பதிலாக இதை நான் எழுதுனேன்னா என்ன வரும் மைனஸ் டூ ப்ராக்கெட் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸு டிவைடட் பை டூன்னு வரும் டூ டூ கேன்சல் ஆகும் ஆகுமா அப்போ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் சி கோல்ட்டு மைனஸ் அப்படி தானே இருக்கும் ஸோ மைனஸு இ பவர் எக்ஸு மைனஸு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த கொஸ்டினை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் இது பி ஐ ஒன் பி ஐ டூ போட்ட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் போடணும் அதாவது சிஎஃப் இது பி ஐ ஒன் இது பி ஐ டூ இ பவர் எக்ஸ் இது இ பவர் மைனஸ் எக்ஸு அந்த மைனஸை கூட விட்டுருங்க கடைசியில் கூட நீங்கள் மைனஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மைனஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ அடுத்து இப்படி கொடுத்துட்டாங்க ஏதோ ஒன்று சிஎஃப் ஏதோ ஒன்று சார் இதுதான் முக்கியம் இப்படி கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தா என்ன பண்ணுறது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த சிஎஃப் இந்த மெத்தடில் தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் எனக்குண்ணா பிஐ ஒன் பிஐ டூ பிஐ த்ரீ இதுக்கு பேர் என்ன போடுவீங்க இ இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் போட்டுக்கீங்க தானே
அப்போ பிஐ ஒன் பிஐ டூ பிஐ த்ரீ இங்கே பாருங்கள் ஹோல் ஸ்கொயர் வருது அப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்போ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபியா அப்போ இதில் அப்ளை பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயரா அப்போ டூ எக்ஸ் வருமா அப்படி தான் இப்படி தானே போடுவீங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படி தானே போடுவீங்க அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் டூ எக்ஸா ப்ளஸ் இங்கே என்ன வரும் டூ இ பவர் எக்ஸ் இது முன்னாடி எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஒன்னா இப்போ இது பிஐ ஒன் பிஐ டூ பிஐ த்ரீ இதுக்கு பேர் எழுதிக்கலாம் இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் எழுதிக்கலாமா அப்போ பிஐ ஒன் கண்டுபிடிச்சலாமா ஒன் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் டி ப்ளஸ் நைனு இ பவர் டூ எக்ஸு எடிக்கு பதில் டூ அப்ளை பண்ணணும் ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் ப்ளஸ் ஏழு ரெண்டு பதினாலு ப்ளஸ் ஒம்பது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஆன்சர் வரும் பி ஐ ஒன் பி ஐ டூ பிஐ த்ரீ அப்போ சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் சொல்யூஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஃப் ப்ளஸ் பிஐ ஒன் ப்ளஸ் பிஐ டூ ப்ளஸ் பிஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் எழுதிட வேண்டியதான் சரியா அடுத்த மூலமா சரி இதெல்லாம் சொல்லிடுவீங்கோ இப்போ சைனு காசு d square plus 3d plus 2 y sin 3x question mattum da elidittu vandirukken answer enna nu therla paathukenga answer correct ah da varum onnu prachana illa indha maari kavandhuchuna epdi podrathu andha e power ku idhukku enna vyathyasam nalla konichukenga e power la e power la last e power la எக்ஸோட கோய் விஷன் என்ன இருக்கோ டிக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணணும் அது டி ஸ்கொயரா இருந்தாலும் சரி டிக்கு இருந்தாலும் சரி ஆனா ஆனா இந்த சைனு காசு எல்லாம் வந்துச்சுன்னா டி ஸ்கொயருக்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணணும் இப்ப இதுக்கு ஒன் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ டி பிளஸ் டூ சைன் எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் இப்ப இந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது மூணு ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் ஒன்பது வரும் அப்போ நைன் டிக்கு பதிலாக மூணு அப்போ டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நைன் ஆனால் மைனஸ் நைன் அப்ளை பண்ணணும் இது தான் ரூல் ஒருவேளை காஸ் டூ எக்ஸ்னு வந்துச்சுன்னா டி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ டி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு மைனஸ் ஃபோர்னு அப்ளை பண்ணணும் அப்போ டிக்கு டிக்கெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணவே கூடாது ஆனால் இ பவரில் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஒன் டிவைட் பை டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இந்த டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் நைன் அப்ளை பண்ணுவேன் அப்போ இதுக்கு பதிலாக மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ சைன் த்ரீ எக்ஸ்னு வரும் புரியுதா சைனா இருந்தாலும் இதுதான் காசா இருந்தாலும் இதுதான் அப்ப ஒன் டிவைட் பை த்ரீ டி மைனஸ் செவன் வருமா அப்ப சைனு த்ரீ எக்ஸா இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் இப்ப டின்னு வந்திருக்கு என்னது டின்னு வந்திருக்கு ஒருவேளை ஒருவேளை இந்துக்கு பதிலா இதுக்கு பதிலாக நல்லா கவனிச்சுக்கணும் கொஞ்சம் விட்டாலும் உழைப்பிடும் இப்போ இந்த இடத்துக்கு இது வரைக்கும் புரியுதுல்ல திரும்ப சொல்லி ஏன்னா அழிக்க போகிறேன் ஏன்னா ரெண்டு டைப்பு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ ப்ராக்கெட் ஆஃப் ஒய் இது சிஎஸ் கண்டுபிடிச்சிருங்க பிஐஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டிவைட் பை சைன் த்ரீ எக்ஸு ஸோ இந்த த்ரீக்கு பதிலாக நான் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக அப்ளை பண்ணுறேன் மைனஸ் நைனில் அப்ளை பண்ணுறேன் இது வந்திருக்கு ஒருவேளை இது வராமல் வேறு மாதிரி வந்துருச்சுன்னா எப்படி போகிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் சரி ஓகே வரங்களேன் இதை நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் இப்போ இதை நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ டி மைனஸ் செவன் சைன் த்ரீ எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன் இதுவே இங்கே ஒன் டிவைட் பை டி சைன் த்ரீ எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது வராம இந்த ஸ்டெப்பு இப்படி வந்தால் எப்படி போடுறது ஒருவேளை இப்படி வந்துருச்சு அந்த செவன் டைமே இல்லை சார் 
இல்லை வெறும் த்ரீ டி மட்டும் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த டி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்த டி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ டி மட்டும்னா பக்கத்தில் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இல்லைன்னா இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்னா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் டிங்கிறது நியூமரேட்டரில் டி இருந்தால் என்ன டினாமினேட்டரில் டி இருந்தால் என்ன மேல டி இருந்தா டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இதுவே கீழே டி இருந்தா இன்டகரேஷன் பண்ணணும்னு அர்த்தம் புரியுதா புரியுதா இல்லையா புரியணும் அப்ப கீழே டி மட்டும் இருந்தா அதை டேரக்டா இன்டகரேஷன் பண்ணுங்க இன்டகரேஷன் இன்டகரல் இன்டகரல் சோ சைன் அப் பண்ணா காசு மைனஸ் காசு ஸோ அதனால் மைனஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்பன்னா அதை இது பண்ணணும் த்ரீ எக்ஸ் அப்பன்னா நான் ஒரு த்ரீ வரும் த்ரீ வரும் இது டிவைடட் பையில் போடணும் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா புரியுதா கீழே டி இருந்தால் இன்டக்ரேஷன் பண்ணணும் கீழே டி இருந்தால் இன்டக்ரேஷன் பண்ணணும் மேலே டி இருந்தால் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணணும் சொல்றது புரியுதா அப்ப டிவைடட் பை த்ரீனு வரும் த்ரீ எக்ஸ் பண்ணா த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் பண்ணா த்ரீ அந்த த்ரீ போடணும் அப்ப மைனஸ் ஒன் பை நைன் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் தான் ஆன்சர் இதுக்கு சரியா இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இத அப்படியே அழிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பிளஸ் செவன் பிளஸ் நைன் பிளஸ் டூ பிளஸ் நைன்டி இந்த மாதிரி வந்தா என்ன பண்றது அப்படின்னா இந்த d d ஸ்கொயரா மாத்தணும் ஏன் d ஸ்கொயரா மாத்திர d ஸ்கொயரா மாத்தினா தான் நான் இதுக்கு பதில திரும்ப மைனஸ் நைன் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதோட ஆப்போசிட் சைனால மைனஸ் இருக்கா அப்ப பிளஸ்னால மேலையும் கீழையும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ண மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதாவது த்ரீ டி பிளஸ் செவன் அதே த்ரீ டி மைனஸ் செவன் பிளஸ் செவன் சைன் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ டி இந்த த்ரீ டி பிளஸ் செவனால் மேலங்கிலேயே ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்களேன் ஏ பிளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்ம்லாவா அப்படி தானே ஸோ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாவா அப்போ மேலே இருக்கிற அந்த த்ரீ டி பிளஸ் செவன் அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பினா த்ரீ டி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் ஸ்கொயர் sin 3x புரியதா இதுக்கு இதுக்குள்ள வித்தியாசம் ஒருவேளை இங்க ஏதாவது ஒன்னு வந்துருச்சுன்னு வைங்க இதோட ஆப்போசிட்னாலே மேலங்கிலே மல்டிப்ளை வேற வழியே இல்ல ஒருவேளை அது வரலைனா डायरेक्टली இன்டகிரேஷன் பண்ணிட்டு போயிரலாம் இப்படி ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்துருச்சுனா நீங்க இந்த d d ஸ்கொயர மாத்திறதுக்காக அதோட ஆப்போசிட்னாலே மேலங்கிலே மல்டிப்ளை பண்ணனும் அப்ப a b ஹோல் ஸ்கொயர் சாரி a ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் ஃபார்முலால வரும் அப்போதைக்கு அதுக்கு ஸ்கொயர மாத்திரலாம் அந்த பாருங்க ஸ்கொயர மாத்திட்டேனா புரியா ரெண்டு குள்ள வித்தியாசம் இப்போ கிட்ட இப்போ அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ இத எடுத்துக்கலாமா இத இப்போ நான் இந்த இந்த 3d 3d 7 divided by இத என்ன பண்ணலாம் 9d ஸ்கொயர் 49 sin 3x வருதா இப்ப நான் என்ன பண்ணிரலாம் இந்த d ஸ்கொயருக்கு பதிலா திரும்ப -9 போடலாமா -9 போடணும் அப்ப 3d 7 இதுக்கு பதிலா -9 போட்டா -81 வருமா 9981 -41 49 sin 3x இப்ப என்ன பண்ணலாம் 3d 7 divided by இத ரெண்டு ஆட் பண்ணனுமா இத ரெண்டு ஆட் பண்ணா என்ன வரும் 130 வருமா 130 வரும் 9 9 130 தானே வரும் 130 தான் -130 -130 வருமா sin 3x வருமா புரியதா புரியதுல ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இப்போதான் ஒரு ட்விஸ்ட் சரி கீழ இருக்குறதால d ஸ்கொயர் எல்லாம் ஒட்டாச்சு ஓகே இப்போ மணி இப்போ மேல டி இருக்கு என்ன பண்றது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மேல டி இருந்தா டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணனும் மேல டி இருக்கிறதுக்கு பக்கத்துல கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால ஒண்ணு தான் இல்லாம இருக்குது ஒண்ணு தான் அது பிரச்சனை இல்ல ஆனா கீழே இருந்தா தான் அந்த டி மட்டும் இருக்கணும் அப்பதான் ஈஸியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும் நான் சொல்றது இன்டகிரேஷன் பண்ண முடியும் போன சம்முக்கு கீழே வெறும் டி இருந்தா இன்டகிரேஷன் பண்ணிரலாம்னு சொன்னேன்ல 
அது மேல இருந்தா அந்த பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்ல வரேன் இப்ப மேல ஐயோ சவன் இருக்கு வாங்க மேலேங்கிலும் விடுஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் சரியா மேல டி எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது கீழே டி இருந்தா டி மட்டும் தான் இருக்கணும் பக்கத்துல பிளஸ் மைனஸ் எதுவும் இருக்க கூடாது புரியுதா சரி இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இது புரியுதுல இதை நான் அழிச்சிடுறேனே இதை அழிச்சிடுறேன் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ஒன் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி வச்சுக்கிறேன் இது உள்ள போகுது ரெண்டு காமன் தானே இது உள்ள போனுச்சுன்னா த்ரீ டி பண்ணணும் இப்படித்தான் போட வேண்டும் வேற வழி கிடையாது வேற வழி கிடையாது சரியா புரியுதா அழிச்சிடலாமா சரி பார்த்து பாயலாமா அது இருக்கு வரிசையா இருக்கு அது மாத்தவே முடியாது என்ன பண்றது இப்ப அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த சம் இது போட்டுருவீங்களா பாருங்க எப்படி சொல்கிறது டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ்வல் டு சைன் எக்ஸ் பிஎஃப் மட்டும் கண்டுபிடிங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் சைன் எக்ஸு சைனுக்கு பதிலாக டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று அப்ளை பண்ணுறோமா டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று அப்ளை பண்ணணுமா அப்போ டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ வருதா ஜீரோ தானே வருது இப்போ என்ன சார் பண்ணுறது நான் இப்போது அந்த இப்போ வரைக்கும் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இப்போ வரைக்கும் என்னடா சொன்னேன் மேலே எக்ஸுன் சொல்லிட்டு கீழே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன்ல அதே போல் சொல்கிறது உங்களுக்கு சம் புரியுதா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று இருக்குது பக்கத்தில் ஸோ டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று அப்ளை பண்ணணும் சைனு காசு வந்தாலே டினாமினேட்டரில் டி ஸ்கொயருக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும் டிக்கெலாம் அப்ளை பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கன்வே பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒன் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் பதில் மைனஸ் ஒன் போட்டோம்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ வந்துடுது அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா மேலே எக்ஸை மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே இந்த எக்ஸை மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கீழே டி ஸ்கொயரை டிஃபன்ஷியேட் பண்ணணும் டி ஸ்கொயர் டிஃபன்ஷியேட் பண்ணால் டூ டி அப்போ டூ டி மட்டும் வரும் இந்த ஒன்றை டிஃபன்ஷியேட் பண்ணால் முட்டை அப்போ சைன் எக்ஸு இப்போ கீழே வெறும் டி மட்டும் வந்தால் இன்டகிரேஷன் பண்ணிடலாம்னு சொன்னேன்னா அப்ப x டிவைடட் பை டூ டி இருக்கட்டு இதை சாரி இன்டகிரல் பண்ணணும் சாரி சாரி இன்டகிரல் பண்ணணும் கீழே டி வந்தா இன்டகிரேஷன் பண்ணணும் கீழே டி வந்தா இன்டகிரல் பண்ணணும் ஸோ சைன் பண்ணா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் திரும்ப எக்ஸ் பண்ண ஒன்னு அது கீழே போட தேவையில்ல அப்ப மைனஸ் x டிவைடட் பை டூ காஸ் எக்ஸ் இதுதான் இதுக்கு சுக்கிற பி ஐ புரியுதா ம் எக்ஸாம்பிளமா என்ன <coughs> இந்த தேர்ட் டைப் இப்போ நம்ம சொல்லிடலாமா குழப்பிக்க மாட்டீங்களே சரி ஓகே அது வந்து இப்போ நீங்கள் அந்த தேர்ட் டைப் வேணாம் 
இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப்பு வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்தால் எப்படி அதாவது இந்த டைப் இப்போதைக்கு வேண்டாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா படித்தது தெளிவாக படிங்க அதை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஏயில் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சைனு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இ பவரும் சைனும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் பக்கத்துலனா மல்டிபிகேஷனில் வந்துடுது இப்படி வந்துடுது இப்படி வந்து எப்படி போடுவீங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா இதுக்கு கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் எழுதலை நம்ம புக்கிலே பார்த்துடலாம் ஆ புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஓல்டு இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் போட்டு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த பட் இந்த இந்த டயத்தில் அந்த மேக்ஸ்லாம் போட்டு பார்க்குறது கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் தீபாவளி சமயம் அது வேறு ஆனால் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகணும்னா நீங்கள் போட்டு பார்க்கணுங்கிறத மறந்துடாதீங்க சரிங்களா இந்த வருஷம் வந்துருச்சு நான் மாடல் மட்டும் சொல்லிடுறேன் போட்டு பாருங்கள் அது நீங்கள் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுமே தெரியாமல் போகிறது ரொம்ப தப்பு நம்மள்ட்ட இருக்கிற பிரச்சனை தெரியுங்களா இன்ஜினியர் காலேஜ் பசங்க போவோம் பிடிச்சிருந்தா எக்ஸாம் எழுதுவோம் பிடிக்கலாம் எக்ஸாமே போக மாட்டோம் ரெண்டாவது அந்த பேப்பரை பிடிச்சிருந்து படித்தது தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் அட்டனே பண்ணுறது இந்த சும்மா எழுதி வச்சுட்ட பழக்கம் வந்து பசங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது ஸோ தயவு செஞ்சு அது வேண்டாம் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று எழுதி வைங்க நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் படிச்சுட்டு போனதும் முதல்ல நீங்கள் படிச்சுட்டு தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க ஓரளவு பார்த்துருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி முதல்ல திருத்துற உங்களுக்கு முதல்ல மைண்டில் வரணும் அதை நீங்கள் உணர வச்சாலே அவங்க பார்ப்பாங்க ஏதோ ஒன்று படிச்சிருக்கான் இந்த ஓரியன்டில் ஏதோ ட்ரை பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னாது நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு கன்வே பண்ண கன்வே பண்ணணும் அது மூலமாக அதுக்காக மற்ற கதையெல்லாம் எழுதக்கூடாது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எழுதணும் அந்த கொஷின்ஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியம் வேறு மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கும் மேக்ஸுக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதில் கதை அடிக்க முடியாது ஸோ புரிஞ்சால் மட்டும்தான் போட முடியும் அதுக்கு நீங்கள் எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக போடணும் நீங்கள் எஃபெக்ட் போகணும் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த ஒரு பேப்பர் இந்த ரெண்டு பேப்பர் அதனால் நம்ம சொந்தக்காரங்கள்ட்ட போடுற கஷ்டம் இருக்குது போப்பா அது பசங்களுக்கு நல்லாவே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் எஃபெக்ட் போடணும் உங்களை திட்டுறதுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் ரெடியாக இருப்பாங்க திட்டுறதுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் ரெடியாக இருப்பாங்க ஆனால் கை கொடுக்க யாருமே ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க இன்னும் கிளியர் பண்ணலையா இன்னும் கிளியர் பண்ணலையா என்ன நீ தம்பி நீ இப்படி இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு நிறையா பேர் இருப்பாங்க ஆனால் உங்களை கையை தூக்கி விட்றதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் தான் படிக்கணும் நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் பாஸ் ஆக முடியும் ஸோ இது உங்கள் லைஃப் மேட்ரு சரிங்களா அது பார்த்துக்குங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன சம்பாக்க போகிறோம்னா டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் பவர் ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸு சைன் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு எக்ஸ்ட்ரா வந்து இப்போ சொல்ல வேணாம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து உங்களுக்கு இன்னும் குழப்பிடும் ம் சரி இப்போ சம் பாருங்களேன் முன்னாடி இப்போ ஒரு எக்ஸு வந்துச்சு அப்புறம் சைன் எக்ஸும் வந்துச்சு இப்போ ரெண்டும் மல்டிப்ளேயில் வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வேணால் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் சரிங்களா சிஎஃப் சிஎஃப் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது என்ன ஒரு மூணு மூணு தானே ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஆமாம் சார் த்ரீ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ வருது ஆன்சர் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் த்ரீ வருது அப்போ என்ன வரும் சிஎஃப் என்ன வரப்போகுது ஏ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் பி இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸுன்னு வரப்போகுது இதுதான் சிஎஃப் கான்செப்ட்டு இப்போ பிஐ பார்க்க போகிறோம் மற்ற பிஐக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா நான் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிறதுனால தான் மூணாவது டைப்பு போகலை இப்போ நம்ம என்ன டைப் பார்த்துருக்கோம் இ பவர் வந்தால் எப்படி போகிறது சைனு காசு வந்தால் எப்படி போகிறது இப்போ ரெண்டு வந்தால் எப்படி போகிறது இந்த ரெண்டு வர்றதுங்கிறது ப்ளஸ் வர்றது கிடையாது மல்டிபிகேஷனில் வர்றது ப்ளஸ் வந்தால் தனித்தனி டைமாக போயிடும் பிஐ ஒன்று வந்துடும் பிஐ டூ வந்துடும் ஆனால் இங்கே மல்டிபிகேஷனில் வருது ரெண்டும் மல்டிப்ளை ஆகி வந்தால் எப்படி பண்ணுறது அதை தான் இந்த டைப்பு சரியா இப்போ ஒன் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் த்ரீ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸு சைன் எக்ஸு இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏன்னா இ பவர் வந்தால் டிக்கு பதிலாக அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்கோம் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்தால் டி ஸ்கொயர் பதிலாக அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ரெண்டு வந்திருக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு டிஸ்ட் வந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இந்த எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்க
d க்கு பதிலா d 1 போடணும் d க்கு பதிலா d 1 போடணும் இங்க வெறும் ஒன்னு இருந்துனா d க்கு பதிலா d 1 போடணும் இங்க ரெண்டு இருந்துனா d க்கு பதிலா d 2 போடணும் இங்க -2 இருந்துனா d க்கு பதிலா d 2 போடணும் சரிதானே சோ இங்க இப்ப -1 ன்றிருக்கிறதுனால d க்கு பதிலா d 1 4 d 1 3 எப்ப நீங்க d க்கு பதிலா d 1 போடிங்களோ இது ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில வந்துருவாங்க you have to do this. You have to complete it. automatically e power x. Now, we have to do this. 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 1 divided by. In the formula, a minus b whole square. Upper d square plus a square plus 1 minus 2d plus 4. 4d minus. 4 sine plus 3 sine x. Seriya. Sir. Okay. Ipan ana pantra na 1 divided by. Idu kbala na varo d square pata kama. Idu bande na varo plus 2d varma plus 2d varma idukku vela na varum 1 minus 2 minus 3 ya minus plus 3 0 va sin x puriyada ah appadi dhaan varudhu minus 3 plus 3 anja kattan pathalama idu varaikum hmm correct dhaan hmm seriya namma potte iniki thappa vandirukku solla mudiya sanendra thappa vandru hmm seri ipo adutha enna panna porom as usual, you may pull more than d square pal and a potano minus one potano. Up a d square pal minus one potano or two d minus one sine x and or so three men about a boro is the opposite nala mailing kill you multiply panano panna and or upper or two d plus one in get two d minus one two d minus one sin x 2d plus 1 a square plus b square a square minus b square a plus b a minus b a upper 2d whole square minus 1 square sin x upper 2d plus 1 divided by d square na 4d square minus 1 in a sin x in a row Seria, Ipana Panla, D square Bala, Tirumba, minus on a play panna, minus on a play panna, minus minus four, minus on a minus five or so kill a minus five, in a sine x, in a two D plus one or sin Ulla Pono, upper one by minus five dear good no, it Ulla Ponchana, two way, sine a panna, cos x, upper two, cos x, plus sine a Sula Ponchana, sine x, either than. Pi. Apa one divided by minus five two cos x plus sin x. And the e power x. Unna di irka e power minus x. Marandra dinge. E power minus x. Tla and the e power minus x. Pordon. Okay ba. E power minus x divided by minus five two cos x sin x. Sorry. 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 In the samna padi ki baat rokon. So, put type, yellow type of sonoma will candipo colapiro in a convey pan of the Urevishina. So, even if the Yedaki, the Ungulka, Ulodoro, Custapa rather than getting a engineer college, Custapa, Padikira Pasangalke, and the Ariyavicha Pasangalke, are the Epudi on the Padikunga or method theria, the aim basic away on the max or basics theria than Allah, Angala, last year came the continued Panamudiam, Rumba Custapa Tripanga, Yart, the Kaker than Triam. So, a pair but Unguluku useful, Irkunga, Ureka. If you are not able to get a little bit of 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 some salam pote pakama in a question paper custom sold to the tower. So render the unit basic. 
So, important topic. This is important questions. Can you take And you effect it. No, I tell you, you can do it. Why? Because you Telegram. You link. You can click on the 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 link. You can click on ஒரு ஆறு பேப்பர் கலெக்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த ஆறு பேப்பர்ல இந்த யூனிட்ல இருந்து என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்களோ அத மட்டும் கட் பண்ணி அத நான் சென்ட் பண்ணிருக்கேன் அது போட்டு பாருங்க அதுல போட்டு பார்த்தா கண்டிப்பா இந்த யூனிட்ல क्वेश्चन பேப்பர் அட்டெம்ட் பண்ண முடியும் சரிங்களா நல்லபடியா படிங்க எஃபெக்ட் விட்டுறாதீங்க நீங்க எஃபெக்ட் போடணும் யாரா இருந்தாலும் உங்களுக்குனே சொல்லல பொதுவாவே நீங்க ஜெயிக்கணும்னா நீங்க எஃபெக்ட் போடணும் உங்களை வந்து கேவலமாவோ உங்களை வந்து வேணா வேஸ்ட் நீ உன்னேற மாட்ட அப்படினு சொல்றவன பத்தி நீங்க யோசிக்காதீங்க Ungla yar kevlaman ani kira angla, amungla ninge kevlaman madinge. Ungla ala matunda mudiyo, ninge muirchi edta da mudiyo. Seingla, yena life ungla the ande the degree complete panna dengu the periyushyo. Degree complete panna the kapparam varra life ungla the vara. Degree kuda complete panna abdi ingra peer ande na mamanga kuda. Seingla, so ande maximum ande the Tamil media students kung kony kasta puru angla da na fulla Tamil edkra. So kandi pa kasta parra ungla the kony usefula irko. Daiyu sinju ungla the teri ungla the split panna ga. உங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க டிசம்பர் மூணாம் தேதி சொல்லிருக்காங்க என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால எவ்வளவு தூரம் அப்லோட் பண்ண முடியுமோ சீக்கிரம் நான் அப்லோட் பண்றேன் சோ கண்டினியூ பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு எனக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம் மற்றபடி கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷன் முடியட்டும் நான் அஃபீஷியலா வந்து கே ஸ்கீம் பத்தி டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ இத்துடன் உங்களுக்கு விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு தம்பி கார்த்திக் நன்றி வணக்கம்